Hi everybody, welcome to our Inside Singapore You Heart online session. Today we are very happy to have you with us and thank you for being Hang Cho. We would start the sharing with an introduction of Singapore and talk about the IT industry as well, about how Singapore is pioneering the Smart Nations uh, initiative. And then we will follow up with a panel discussion whereby David will lead uh, two of our participants, um, the father of one of our students and a current student as well. And lastly, we will have a mock lecture of international business. So after my sharing for the first part, David will come in to do a translation. Uh, o, 어 참석해 주셔서 감사드리고요. 어 오늘 세션은 어, 저희 싱가포르 국가에 대한 소개와 저희 SIM에 대한 소개가 진행될 예정입니다. 그리고 어 오늘 재학생 어 저희 SIM의 재학생과 또 재학생 학부모님을 초청을 해서 어 생생한 싱가포르 유학에 대한 이야기를 전해 드릴 예정입니다. 또한 어 국제 비즈니스에 대한 흥미로운 주제를 가지고 저희가 마크 렉처 어, 모의 강의 또한 진행될 예정입니다. 그래서 여러분들의 어, 많은 관심과 또 집중을 부탁드리겠습니다. So, 어, 그러면 지금부터 어, 저희 첫 번째 세션인 어, 싱가포르에 대한 소개와 그 다음 저희 SIM에 대한 소개를 저희 SIM 글로벌 에듀케이션의 칼리그인 미스 조이스가 어, 영어로 프레젠테이션을 진행해 줄 예정입니다. 그리고 어, 중간과 끝부분에 제가 한국어로 간략하게 어, 요약 설명을 드리도록 하겠습니다. Okay, so without further ado, let me invite uh, our uh, colleague from SIM, uh, Global Education, Miss Joyce. Okay, Joyce, are you ready? Over to you. Thank you, David. So here we start the sharing about Singapore. Yeah, we're very happy to share about Singapore because Singapore has many accolades in the world, including being the most competitive economy and also having been in the top 10 list for world talent rankings. All these, I would say, is attributed to our education system, which has been consistently very strong and well-recognized in the world. Also, there are good HR practices in terms of human resources and how our businesses actually conduct their businesses in Singapore. I would just like to bring your attention to number 10 over here, whereby Singapore is usually located as uh, chosen as the top Asian location for MNCs um, when the MNCs are looking to expand and finding the headquarters Singapore is commonly selected as their choice on this slide you can see several big names such as Google LinkedIn and Facebook I'm sure all of you are very familiar with these names and I'm very proud to say that these uh, companies are actually uh, cho choosing Singapore as their headquarters for Asia. Of course, for other companies like HP, Dyson, and so on, these are also very well-known names. And you can see that a lot of these uh, MNCs, they are actually technology-based. So in the future, we are also looking forward to TikTok, which is under Tencent, joining one of, uh, you know, joining uh, this list as choosing Singapore to be the headquarters. Uh, later on, I will share more about this, but in total, there are about 8,000 MNCs located and uh, headquartered in Singapore. Uh, in terms of culture-wise, Singapore is very multicultural, whereby we have different uh, races living together harmoniously. So actually, for myself, I'm a Chinese, so I'm happily living in Singapore, whereby we have um, like Chinese, Malays, Indians, and Eurasians. So it is a very diverse uh, community. And I would say that a lot of Koreans, when they come to Singapore, it is very easy for them to adapt to the lifestyle as well. So this slide shows about the MNCs that are headquartered in Singapore. And again, this links back to the kind of jobs and businesses that will be available in the future. Pre-COVID time, we are also proud to say that we have many tourists who visit Singapore. And we are gradually uh, looking forward to uh, retaining this number um, because right now, a lot of uh, the travel uh, restrictions, um, the traveling is affected. But in the future, we see that there is really a lot of opportunities as well. So in terms of uh, jobs that are uh, in demand right now, 
a lot of our graduates actually join the healthcare sectors as well as uh, infocom and media um, professional services and financial services as well so this is just uh, to show the kind of growing industries that are identified by our ministry of manpower and uh, sim do uh, provide these kind of uh, um, programs as well. Uh, just to share a bit about Singapore and the cost of living, um, Singapore has always been known as a very expensive city. I'm not sure how many of you here, you've been to Singapore or you've come to Singapore and you do find that it is expensive, but uh, I just want to share that if you think it's expensive, I just want to assure you that it's usually because you are coming as a tourist or maybe you're traveling as a businessman. So the thing is that uh, Singapore is very expensive for tourists. As I shared earlier, we are well known for the tourism industry and that's how um, our Singapore government is actually um, you know, making use of this as a way to uh, increase our uh, country's revenue. But um, if you're a student that is coming to Singapore, you would actually be, uh, be surprised to find that it is very affordable. So usually when um, the studies are conducted on the cost of living of a country, a lot of these uh, factors will be taken into consideration. Firstly, it will be the housing. And secondly, it is about cars. But actually for students, these are actually not considerations because for housing, you do not need to own a house in Singapore. You're renting. So it is actually very affordable. And for cars, again, you don't need to own a car which is very expensive in Singapore. You actually just need to make use of the public transport system which is very very convenient and accessible. So other factors like cigarettes and alcohol, these are also heavily taxed in Singapore so that's why it seems like Singapore is very expensive. So if you want more information on the cost of living, we are able to provide you but offhand, I would just share briefly that it's about 1,200 Singapore dollars a month. Yeah, and it could range to about 2,000 Singapore dollars. So later on, David can share um, the kind of rough uh, cost of living in Korean won as well. Okay, and safety is another important aspect about Singapore. So um, whenever you're considering to study abroad, you know, you have you would definitely have to consider your safety first. So we are very proud to say that Singapore is very safe, um, whether it is, you know, in terms of the rules and regulations, or even right now in the COVID situation, um, I would say that Singapore has been managing the COVID situation very well. Yeah, and um, it's really a good country to consider. Yeah. Okay, now I will share a little bit more about Singapore Institute of Management, which is SIM. And um, SIM actually has different education arms under us. And um, one of them is actually the professional development area, whereby our uh, we provide consultancy services as well as lifelong learning trainings for um, professionals as well. The focus for today will be SIM Global Education, which is the one in the center where we provide um, the good quality education programs through our partners from US, UK and Australia. SIM University, where you see on the right, um, this used to be under SIM Group as well, and it has been uh, renamed to SUSS, the logo on the right, stands for Singapore University of Social Sciences, when it was taken back by the government um, about three to four years ago. So we are very proud to say that we are still uh, in the same campus, whereby we are co-sharing the facilities and that we have built a university and that it is uh, fully with the government right now and the sixth uh, autonomous university in Singapore. About SIM, our education model is transnational education. And this means that you get to study in Singapore with all the benefits that I've mentioned earlier. But at the end of your studies, you will get a degree that is from overseas, maybe from US or UK or Australia, depending on your choice. Okay, so on this slide, you can see the different university partners that we work with. And uh, if you study in uh, the selected program under the selected university partner, 
at the end of your studies, the degree that you get will be awarded by that particular university itself. In terms of duration, it could be shorter of um, about the same as compared to studying in a home campus. Cost fee would be 30 to 50% of what you will pay compared to studying in a home campus. Location, of course, it's Singapore. So it's very safe and very convenient for our Korean friends to uh, come over and also to go back to visit their countries if required. And again, the degree will be directly awarded by our university partner. So nowadays, there is a redefinition of international education because it's not only about traveling overseas to get a qualification, but also about the quality of the education, the network that you can build, the kind of culture and languages that you can um, you know, learn and uh, improve on um, by being in another country. Another aspect is the faculty, whereby you would uh, actually want to have both uh, very academic uh, faculties, which can teach you a lot of theory, but also faculties that have real world experience and have an international outlook as well. Some of SIM's achievements include for uh, with University of London, they've actually established a regional center in SIM campus. And over the years, we also have very good results from our graduates. Uh, for example, just last year, we have over 300 first class graduates um, uh, that come from SIM campus for the University of London programs. With University of Birmingham, we are the only institution that offers their programs in Asia and 100% of the program is by University of Birmingham lecturers. With RMIT University, we actually have many students studying in our campus that makes it kind of like a largest offshore RMIT campus overseas. The different faculties and majors available in SIM include the business and management and business and management itself includes many different kinds of majors such as accounting, banking and finance, economics, international relations, international business, marketing, international trade and so on. For the IT, which is our second biggest um, majors kind of majors, uh, we have uh, different kinds of majors including big data, cyber security, game and mobile development, as well as geospatial technology. And the third big group which we offer would be the social sciences, including psychology, sociology, and communication. So if you're interested, especially in international business, make sure you stay till our end for the mock lecture that will be conducted later. The duration of studies in SIM would be about um, I would say three to four years in total for the undergraduate degree program, whereby students can start with the diploma and go on to the undergraduate program. The cost fee, uh, like I mentioned, would be 30 to 50% of what you have to pay compared to going to the home campus. So this is a simple comparison. And usually I will just take one of the university partners as an example, which is Buffalo University at Buffalo from the US. So students who study in the Buffalo home campus uh, who are not US citizens would have to pay about 142,000 Singapore dollars. But for SIM, uh, for the same degree program, it is only about half of the fee, which is 70,000 uh, Singapore dollars. If we convert that to Korean won, it's about 57 million won for the entire three years program and you will graduate with the bachelor's degree. So again, you can save, possibly save on both time as well as money. Okay. So campus life in SIM is very vibrant and interesting. We have 16,000 students who study with us. Out of that, 3,500 are international students who come from over 40 countries. There are lots of student clubs for you to join. So we want all our students to study hard and play hard and to develop the network for the future. To do that, we have Project 1095, which pioneers the development of all our students. And I'll cover each one in detail. 
So for the first part, which is about the career connect and the employability factor, we have an office that is specifically in charge of developing the employability of our students. They organize different events such as a career fair and also the career forum where we get students and graduates who have graduated and um, they come back to share their experiences with us and give some kind of tips and provide networking. We also have an online portal whereby our students can sign up to the portal and attend the different kinds of workshops as well as look for job opportunities after graduation. On top of that, our Career Connect also engages with the alumni uh, and the different employers in the market, as well as provide career coaching to all our students. Global learning experiences is another important factor of SIM student life. We provide both inbound experiences as well as outbound experiences. Inbound students will come from different countries to come to experience studies at SIM. They come from Belgium, Spain, Malaysia, US, many different parts of the world. And our students uh, who are interested in um, hosting them, they can actually join the Global Learning Society and they can mingle with these students to get to know different people from around the world. For outbound exchange, we provide different learning opportunities for our students to go to uh, exchange for short term. And this includes several university partners from Korea as well, including Korean University, Sihua Women's University, Hanyang University, and so on. There are also other uh, universities from uh, other countries like UCLA, Berkeley as well. The next part is on student learning support. And for student learning support, it is both academic as well as non-academic. So for the academic area, students can seek help if they feel that they need certain additional help. They can join our peer assisted learning program whereby they can learn from their peers, seniors who have done well in certain subjects. And the seniors, if they know that they have done well, they can also step up to be the PAL leader to guide their juniors. For non-academic support, we know that it's, uh, it can be quite uh, difficult to adjust to life in university. So we do have uh, this platform, which is a student wellness center. Students can join uh, and walk into this area just to relax. So there's only one rule in this center. That is, you cannot study in this room. You can do everything else. You can even take a nap, play board games, or chat with your friends. There is also counseling services available if needed. And this is the most exciting part of our student life because we have over 70 clubs for our students to join. All these student clubs are student led and each committee will be formed to decide their own activities for the year. So they would be in charge of everything from budgeting to marketing to recruitment uh, to the kind of uh, hosting of activities. And these are just six of the pictures, each uh, one from each group that I'm displaying. So uh, in total, there would be uh, over 70 and students can actually uh, look at the kind of activities that they enjoy and they can join accordingly. Uh, lastly, I'd just like to share about the scholarship opportunity. So for uh, SIM, we offer diploma scholarships to students who have done very well in their year 12 or the uh, high school year three, we call it. Yeah, and then um, students can join the diploma program and uh, they can apply for the scholarship for that. So if the student is awarded the scholarship, it will cover 100% of the tuition fees for the diploma. So how we do it is that students apply and based on their academic results, we will shortlist the students. And if shortlisted, we will have a Zoom interview with the student to look at their communication skills as well as their leadership qualities. Okay, that is the end of my sharing for the first part. And now I would like to invite David to give a summary of what I have mentioned. David, Thank please. you. Thank you, Joyce, for your great presentation for the first part. Uh, 많은 분들이 저희 싱가포르를 그 관광으로 많이 접하고 그런 이미지로 많이 알고 계신데요. 사실 저희 싱가포르에는 굉장히 많은 MNC들의 헤드쿼터가 있습니다. 작은 도시 국가이지만 
어, 그 국가 사이즈에 비해서 많은 헤드쿼터들이 자리 잡고 있고 또 굉장히 그 뛰어난 그 HR 프랙티스예요. 그러니까 정말 어떤 인재 관리 측면이나 어떤 그 국제적으로 뛰어난 그런 유학생 전문가들이 많이 몰리는 어, 그러한 그 어, 국가입니다. 사실 멀티컬처럴 소사이어티죠. 저희 싱가포르가 작은 국가지만 이제 저도 싱가포르에서 어, 직장 생활도 하고 이렇게 생활을 몇 년간 생활을 했었지만 다양한 민족과 인종의 사람들이 모여 살고 또 랭귀지 또한 사실상 그 four official language가 있어요. 그러니까 네개 공용어가 있는데 이 언어들이 조화롭게 굉장히 in harmonious way 아주 조화로운 방식으로 어울려 지내고 있습니다. 어 그리고 이제 싱가포르에 대해서 많은 분들이 가지고 계신 그, 그 이미지 하나는 굉장히 익스펜시브하다 비싸다 이런 생각을 갖고 있는데 이건 사실 이제 그 투어리스트들이 이제 접할 때 비싸다라고 느끼는 거고 실질적으로 이제 일상적인 생활을 하는 그런 측면에서 보면 싱가포르 물가는 사실 굉장히 좀 어포더블합니다 상당히 어포더블하고 또 저희가 이제 뭐뭐 뭐 자동차라든지 집 이런 기호품 뭐 시가렛 이런 부분들은 당연히 굉장히 비싼데 이 유학생들한테 크게 해당되는 부분이 아니거든요. 그래서 어, 또 대부분 이제 렌트 그룸 렌트 비용이 상당히 좀 어, 저렴합니다. 의외로 그래도 그래서 유학 환경이 그렇게 비싸지 않은 환경이다라고 하는 측면이 있고 어, 이 어, 코로나 지금 상황이 이전 세계적인 상황을 같이 봤을 때이 싱가포르에서 코로나를 지금 통제하는 그런 수준은 지금 상당히 어, 아주 안전한 수준까지 올라가 있어서 이 안전 측면에 있어서도 여러 가지 뭐 치안, 범죄 이런 측면도 아주 우수한 그런 환경을 가진 국가라고 할 수가 있습니다. 그 이어서 저희가 이제 SIM에 대해서 소개가 이어졌는데요. 사실 저희 SIM에는 크게 이제 어, 프로페셔널 디벨롭먼트 파트가 있는데 주로 어, 국가 그 기업체들의 어떤 그 교육을 담당하는 부서고요. 사실 이런 그 학사 학위 뭐 디플로마 학위, 뭐 포스트 그레이저 학위, 석사 학위 이런 부분들을 담당하는 건 저희 글로벌 에듀케이션에서 담당을 하고 있습니다. 그리고 저희가 그 2017년도까지는 SIM University라고 해서 정식 저희 그 대학교가 인가되어 있었는데요. 이게 이제 최근에 그 SUSS라고 해서 싱가포르 유니버시티 오브 소셜 사이언스라고 해서 이거 이제 국립대 그 로컬 유니버시티로 이렇게 좀 승격이 돼서 또 근데 Still in the same campus. 저희가 또 여전히 같은 캠퍼스 안에 이제 공유하고 있을 만큼 어, 저희 SIM의 어떤 그 캠퍼스와 그 인프라 자체는 어, 굉장히 복합적인 종합대학교다라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 그래서 저희 SIM의 이제 그 에듀케이션 모델 자체는 그 어, Transnational Education이라고 합니다. 이게 이제 무슨 얘기냐면 좀뭐 한국말로 풀어서 말씀을 드리면 국가를 초월하는 교육 모델입니다라고 하는 건데요. 싱가포르에 와서 공부를 하지만 어, 싱가포르에서 UK 학위를 공부할 수도 있고 뭐 US 학위를 공부할 수도 있고 하면서 굉장히 좀 국가를 초월하는 환경과 학위를 아우르는 그런 교육 모델을 저희가 지향을 하고 있다 보니까 어, 사실 어, 예전에는 이제 그뭐 인터내셔널 에듀케이션 국제 교육이 뭐냐 그럼 just a graduate certificate 그냥 단순히 졸업장 하나 따로 미국에 가고 영국에 가는 거냐 이제 그런 개념이었는데 사실은 이러한 부분이 요새 이제 리데피니션 다시 재정이 되고 있습니다. 그러니까 뭐그 안에서 누릴 수 있는 컬처, 문화, 뭐 네트워킹, 뭐뭐 뭐 학위, 디그리 이런 모든 부분들이 다 아우러져서 어, 종합적인 경험을 제공하는 것. 그것이 바로 이제 인터넷 인터내셔널 에듀케이션에 대한 어떤 뉴뉴 데피니션이라고 할수 있겠죠. 새로운 정의라고 할수 있고요. 어 그래서 저희 이제 SIM 같은 경우 런던대는 해외에서 가장 또 많은 어, 그, first honors degree, 어, 그 졸업장을 배출하고 있고, 졸업생을 배출하고 있고, 저희가 이제 버밍엄 대학교 같은 경우는 또 UK 디그리지만, 어, 또 100% 버밍엄 대학교의 렉처러들이 저희 SIM 캠퍼스 싱가포르에 와서 또 수업을 진행하고, 어, 뭐, RMIT, 호주에서 또 명문대학인데, 이 학교는, 어, 가장 큰그 오피셜 캠퍼스를 저희 SIM에서 이제 가지고 있습니다. 어, 그 가장 이 SIM 공부의 장점은, 어, 무엇보다도 두 가지입니다. 하나는 in terms of the duration and the tuition fee. 하나는 기간이에요. 기간이 상대적으로 어, 굉장히 빠르게 저희가 이제 그 1년에 3학기 제도로 no vacation. 뭐 뭔가 여름방학, 겨울방학 이런 게 없습니다. 그렇게 딱딱딱 기간 측인 측면에서 한 3년 정도면 학위를 취득할 수 있다고 라 하는 장점이 있고 그 다음에 tuition fee 측면에서도 이게 이제 그홈 메인 캠퍼스에서 수업을 진행하는 거 대비 
어, 저희 SIM 캠퍼스에서 진행을 할 때에 평균 한 30%에서 50% 정도의 그 등록금으로 어, 동일한 어, same qualification을 취득할 수 있다라고 하는 이제 이런 측면들이 어, 굉장한 어떤 SIM 유학의 장점이다라고 할수 있습니다. 그래서 어, 마지막으로 이제 저희가 SIM으로 강조를 드렸던 거는 그 캠퍼스 라이프예요. 정말 이 캠퍼스 라이프 자체가 어, 다양한 환경을 누리고 또뭐 커리어 그 디벨롭먼트라든지 뭐 인플로이어빌리티 뭐 이런 취업 경쟁력 또 그다음에 저희 학생들을 위한 어떤 그 웰페어 복지 이런 부분들도 저희가 다 준비되어 있어서 정말 정말 스터디 하드 플레이 하드 리브 하드 인 싱가포르 정말 싱가포르에서 유학 생활을 만끽하실 수 있는 그런 환경을 저희가 만들고 있고 어 무엇보다도 이제 익스체인지 프로그램에 있어서는 이게 이제 크게 이제 인바운드가 있고 아웃바운드, 아웃바운드가 있어요. 근데 이제 싱가포르에서 아웃바운드로 했을 때 저희가 이제 코리아 한국으로 갔을 때 저희가 이제 그 과거에는 뭐 이화여대라든지 한양대와 같은 학교들하고도 단기 교환 학생도 유지하고 있고 또 계속해서 한국의 명문대학교들과 이런 교환 학생 프로그램들을 운영하고 또 계속해서 확대해 나가고 있습니다. 그래서 어, 전 세계의 명문대들과 함께 교류하고 있는 그런 학교 환경을 가지고 있다라고 하는 게 저희 SM의 특징이고요. 어, 저희가 이제 그 저희가 10월 달그 악토버 인테이크 때저 어, 디플로마 어, 장학금 SIM 디플로마 장학금이 열려 있습니다. 그래서 그 고등학교 때 이제 트랜스크립트라든지 다양한 어떤 활동들을 기반으로 저희가 또뭐 한국 지원자들 중에서 디플로마 장학생을 선발을 해서 또 장학금 혜택도 많이 드리고 있는 어, 그런 저희가 유학 환경을 적극적으로 제공하고 있는 상황입니다. Okay, uh, thanks for your uh, listening, uh, paying attention. Uh, to my uh, summary. Okay, uh, now, uh, Joyce, over to you for the second part. Thank you. Thank you, David, for the translation. So now we will talk a little bit more about the IT industry in Singapore. And we have decided to link it to the Smart Cities and Smart Nation project that has been uh, actually uh, initiated by Singapore uh, for the entire nationwide adoption of technology. Why we do this is because we see that IT is very important, but what is more important, having all these IT uh, technology is the adoption and the application. So in this uh, presentation, we will share more with you about how Singapore uses technology to actually improve the lives of our well-being. So in summary, a smart city is one whereby technology is used to provide services to meet the city's needs and to create well-being for our uh, citizens. And we also want to ensure that in the process, sustainability and livability is ensured. So on this slide, uh, we actually wanted to actually quiz you guys on what do you think is the smartest city in the world? I will not do the polling because we don't have much time, but if you just look at this uh, eight different countries and think in your mind, which ones do you think are the smartest cities? Okay, and I'll be revealing the answer very soon. Okay, so in fact, based on the Smart City Index 2020, uh, Singapore, as well as Helsinki and Zurich, triumphed in the Global Smart City Index. And of course, for today, I will be sharing mainly about Singapore. So in fact, for Singapore, um, for those who have been here or those who have explored or, you know, researched about Singapore, um, this place will not be unfamiliar to you. Gardens by the Bay is one of our tourist attractions that uh, usually a lot of tourists will definitely come here if they're here for the first time. So do you know that on top of being a tourist attraction, this Gardens by the Bay is also a symbol of sustainability and urban evolution. The reason is because this attraction itself adopts different technology that converts trash into energy. So this will actually help the world to be more sustainable. Okay, so I will cover a little bit about how Singapore attends to the city needs, especially using the technology factors. So the first one when we talk about needs, it's always about livability, where, how well you can live or at least, you know, you, you need to be able to live well, you need food, water, um, proper housing, and all this is for the physiological um, part that you need to survive. So for the first part whereby we talk about food, we need to make sure that we are secure in the food resources.
because Singapore is very land scarce, we don't have much land. So we actually came up with this thing called the vertical farming, whereby instead of farming, uh, using one whole uh, farmland for food, we can actually use different layers to ensure that we save on space, but still provide uh, produce enough food for our citizens. So this is the first part about food. And for water, I'm not sure how many of you know, but Singapore doesn't really have um, natural resources in terms of water. So what we do is that we do recycling of water. So this is a very special process which uses technology. And uh, yeah, in this slide, there is a very small picture on how it is being done. And um, basically this is to target the water shortage. In terms of housing, our HDB, our Housing Development Board, needs to ensure that people can live well in their homes. So in order to improve the housing conditions, they use technology whereby they can stimulate the kind of environment that um, the housing estate is in, uh, and it kind of caters to the uh, wind flow and the shade, so that they can decide where to place the house, uh, how it should face the sunlight and that kind of thing. And even for other outdoor amenities, like uh, where to put the playground, where to put the exercise corner, and this kind of thing. And uh, of course, sustainability is another important aspect. And whenever we talk about sustainability, it is using the world's, uh, the Earth's resources. So uh, water and energy, these are actually huge components. And uh, utilities management system is one of them whereby um, they can actually monitor and control their household usage. Uh, they can also download an app to actually see how they're using uh, the kind of energy uh, consumption. Yeah, so all these would help our citizens to be more um, aware of how they are using and to help them to save and conserve. In terms of health, uh, another way to, provide how, uh, to promote health and wellness is through this tele rehab whereby um, people who need this kind of physiological uh, service, they can actually do it at home. Yeah, so this is more for the convenience as well as um, still being able to achieve the outcomes. Another way is 3D printed foods, whereby uh, they can actually uh, make sure that the different foods have different kind of nutrients and they can also um, kind of use AI to create food because um, when there's a lot of people who are using this kind of food, they know that what kind of food is suitable um, to treat certain diseases. Yeah, so this is another interesting component of the health. Transportation-wise, uh, to relieve traffic congestion, we are using drone delivery of um, different items. So you can, instead of, uh, you know now, it's very common for us to use uh, the vans or the public trans, uh, sorry, the transport system uh, on the roads to deliver. Uh, we are also looking at air delivery. Uh, so this is uh, meant to help traffic congestion. And another interesting aspect is the volocopter, which is the air taxi. So nowadays with Grab, it's very convenient if we want to get cars, but sometimes the traffic may still be an issue. So in the future, we are looking at uh, taxi via the air. So this is uh, targeted for launch, uh, hopefully in this year, but if not, um, I we can foresee that it can be done uh, soon as well. Another thing is the autonomous vehicles to prevent accidents. So uh, last time, you know, when whenever there's driver driving the cars, um, yeah, there's a lot of factors like the alertness of the driver or the conditions. So uh, we are also exploring the autonomous vehicles to prevent accidents. Yeah. Okay, so in terms of smart services, uh, I would say that Singapore has a very high take up rate in terms of the adoption of uh, technology and 95% uh, uh, of um, fiber to foam penetration is actually the world's highest. Uh, and this happens in Singapore. And Singapore also is first in terms of 4G speed. So our technology uh, is actually pretty fast. And uh, we, our government is also doing a lot to support uh, startup businesses and uh, the different IT segments and businesses. So um, in fact, Singapore is the first in Asia for digital readiness as well. And digital readiness is measured by both 
the take-up rates of companies as well as individuals. So we have a strong Infocom infrastructure and even the workforce to support uh, the different individuals' the needs as well as the businesses' needs. And uh, this last part is actually about enabling and co-creation. So uh, Singapore, we actually have some kind of open system whereby uh, using the traffic watch, this can enable the public as well as third party providers to create different apps to cater to the needs. So simple examples would be Grab because you guys are all familiar uh, that you know the drivers can actually uh, access the different information and they can use it. And even um, we talk about buses, uh, we, we actually have this thing called the B line as well which uh, people can also use to get the bus services. Okay, so um, I would say that IT is very important, but on top of um, you know just having the IT service, uh, what is more important is the education. Educating people on how to use it and you know whether you can, you can use it. So um, Singapore is very big on education and uh, there's a lot uh, done to encourage our citizens to try out the different functions using IT. So uh, we even have this website called the Smart Nations uh, website, whereby it showcases a lot of things that can be done with the technology. Yeah. So that's all for the IT part. And now I will invite David to do a translation. Thanks David. Joyce for your uh, great uh, explanation and sharing about the Smart City, Singapore. <clears throat> 지금 싱가포르가 그 기존에는 어 어떤 뭐 관광 그다음 뭐 물류 뭐 무역 이런 쪽으로 또 많이 알려져 있었지만 사실 이 싱가포르의 이 IT 인프라는 사실 거의 세계에서 가장 선도적인 수준으로 또 지금 발전하고 있는 상황입니다. 그래서 그 가든스 바이더 베이라고 해서 여러분들 관광을 가시게 되면 또한 번씩 꼭그 마리나 베이 센즈 옆에 바로 붙어 있는 게 이제 가, 어, 어, 가든스 바이더 베이인데. 어 사실 이게 어떻게 보면 참 심볼이에요. 그 서스테이너빌리티와 이제 그 어버 에볼루션, 그 지속 가능성과 어 도시 진화 발전의 사실 상징이라고 할수 있는데 이제 이런 것들로 비춰봤을 때이 싱가포르가 이 도시 국가 전체가 어떤 하나의 그 스마트 시티를 지금 향해서 이볼루션 그, 그 진화해 가고 있습니다. 그래서 대표적으로는 저희가 이제 그뭐 피지얼로지컬 리드 여러분들 그 메슬로의 그 욕구 단계 알고 계시죠? 거기에 보면 이제 가장 밑 단계에서 우리 이제 생리 단계의 욕구, 그 먹어야 되는 음식에 대한 부분에 있어서도 이 도시 자체가 이제 그 땅이 좁다 보니까 이 경작할 수 있는 면적이 많지 않아요. 그래서 이 버티컬 파밍이라 그래서 이 면적을 활용을 최대한 해서 거기에서 이제 우리에게 필요한 어떤 그, 그 푸드 인시큐리티죠. 이제 식량 부족 현상을 해결하기 위한 그런 노력들을 이 IT 기술에 기반해서 또 많이 프로젝트가 진행되고 있고요. 또 사실 이 물이 많이 부족합니다. 역시 이 물에 있어서도 어 이거를 자, 다시 정수하고 어또 재활용할 수 있는 그런 어 시스템들이 굉장히 마, 많이 발전해 있습니다. 아 그다음에 이제 싱가포르가 이제 그 시티 컨트리잖아요. 시티 스테이트다 보니까 이 하우징 시스템들이 이제 뭐 HDB라고 하고 콘도미니엄도 있고 이제 가장 기본적인 이런 하우징 시스템이 있는데 어, 이런 부분에 이런 그 컨디션이죠. 어떤 뭐 물일 물, 뭐 윈드 플로우, 뭐 그다음 뭐 이렇게 선쉐이드 같은 뭐 이런 부분들, 또그 아파트 단지에서 뭐 놀이터를 어떻게 배치하고 뭐 엑서사이징, 뭐 이렇게 연습할 수 있는 그 운동할 수 있는 그런 그런 스파트를 어떻게 배치하는가라고 하는 부분에 있어서도 어, 굉장히 과학적인 어떤 분석과 기반에 의해서 어, 도시가 계속 그 관리되어지고 개발되고 있습니다. 어, 또 이제 가장 대표적으로 그 이제는 그 에이징 소사이어티 싱가포르가 코리아가 에이징 소사이어티로 가면서 사실 그 여러분들 재활 치료라고 하는 그 리허빌리테이션 그죠? 어 재활 치료라고 하는데 이런 부분들을 굳이 그 병원에 방문할 필요 없이 이제 텔레 리허브 해 가지고 이제 집에서 이렇게 스크린으로 자기 이제 재활 치료 같은 걸할수 있는 이제 그런 부분들이 계속 도시 안에서 구현이 되고 있습니다. 어 그래서 어또 그것뿐만 아니라 그 푸드 음식도 이제는 그 영양가 많은 이런 음식들을 요새 이제 그 최신 기술인 뭐 3D 뭐 3D 프린팅이라 그러죠. 이제 이런 기술에 기반을 해서 정말 그 개인에게 맞는 또딱 맞는 영양소를 갖춘 음식들을 찍어내고 
생산해내는 어떤 그런 기술들이 계속 그 진행되고 있고요. 어, 요새 가장 되게 관심이 많은 게그 드론이잖아요. 그또뭐 자율주행 자동차, 드론 이런 것들인데 사실 이러한 부분들이 바로 실용화될 수 있는 좋은 환경을 가진 게 바로 싱가포르입니다. 또 도시국가 환경이다 보니까요. 어, 특히 이제 그 볼로 어, 볼로컵터라고 해 가지고 이제는 예전에 택시가 이렇게 땅에서 이렇게 다녔는데 이거는 쉽게 말하면 이제 하늘 스카이 택시라고 할수 있겠네요. 그죠? 볼로컵터에서 이제는 누구나 그 혼잡한 교통 트래픽 잼을 피해서 이렇게 빌딩과 빌딩 사이를 이동할 수 있는 그런 기술들이 굉장히 실용화 단계가 눈앞에 가시적으로 와 있는 상황입니다. 어, 뭐 우리나라 마찬가지로 싱가포르의 뭐 와이파이라든지 뭐이 브로드밴드 인프라 같은 거는 사실 거의 세계 최고 수준이고요. 그래서 어, 정말 이 국가 자체의 모든 그 구석구석들이 어, 이 IT 기술로 다 하나로 연결된 그런 정말 스마트 시티의 스마트 시티 e 셀 이스 싱가포르 정말 그렇게 볼수 있습니다. 어, 정말 이러한 환경 그 좋은 환경을 가진 싱가포르에서 사실 우리가 어, 유학을 하고 또 교육을 한다는 것은 어, 그 스마트 시티로 성장하고 있는 싱가포르의 어떤 발전에 동참하는 거와 사실 비슷합니다. 그래서 어, 뭐 인터내셔널 비즈니스라든지 뭐 IT 관련된 메이저들 이런 전공들을 가지고 어, 자신의 어떤 커리어 개발 또 아니면 그것이 어, either in Singapore or 어, abroad, 뭐 해외에서든 정말 다 함께 이렇게 참여할 수 있는 그런 좋은 그 인프라 여건을 가지고 있는 환경이라고 할 수가 있습니다. 자, 어, 지금까지는 저희가 어, 그 okay, uh, let me uh, let me uh, sum up. Uh, okay, so let me finalize my summary in Korean. Uh, okay, uh, 지금부터는 저희가 from now on we will be uh, inviting uh, the panelists, our panelists. Uh, 저희가 이제 그 한국인 재학생 한국인 그 학생과 그리고 저희 이제 그 코리안 패런트 저희 이제 한국인 어, 학부모님을 저희가 이제 초청을 해서 어, 싱가포르의 유학 상황과 어떤 그 생생한 이야기를 한번 청해 듣도록 하겠습니다. 그래서 어, 저희 그 김내영 학부모님은 어, 저희 SIM의 그 자녀분이 디플로마 어, 과정에 재학하고 계시고 그 다음에 어, 특히 이제 디플로마 인 인터내셔널 비즈니스 국제 경영학을 전공하고 있는 부모님이시고요. 그 다음에 국제학교에서 자녀가 이제 교육을 졸업을 했습니다. 그 다음에 이제 우리 김민서 학생은 저희 이제 그 디플로마 어, DMS 과정 매니지먼트 스터디를 이제 요번에 졸업을 하면서 지금 이제 그 버팔로 저희 그 파트너 유니버시티 중에 그 미국 대학교인 버팔로 순이 버팔로 뉴욕 주립대학교 버팔로 대학 과정에 이제 진학을 하게 되는 그런 저희 재학생입니다. 그래서 우리 이두 분을 저희가 모시고 어, 저희 싱가폴 유학에 대한 그런 생생한 그 이야기를 전해 듣도록 하겠습니다. 자, 그 김민서 학생님하고 또 아버님 카메라 켜 주셨고요. 어, uh, from now on how about we only share the camera uh, with the large screens, right? Would be better. 자, 반갑습니다. 아버님 안녕하세요. 김민서 학생 네. 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어, 간략하게 이제 소개 말씀드렸고요. 어떻게 다들 아침 식사는 하셨습니까? <웃음> 네, 아니요. 아, 네, 김민석 학생은 못 드셨고 아버님 또 일찍 챙겨 드셨고 어, 어 오늘 그래도 지금 참석해 주신 학생분들이 또좀 많이 계세요. 어, 음. 또 앞으로 지금 현재 라이브로 참석해 주고 계시는 우리 참석자 분들 뿐만 아니라 저희가 이제 나중에 또 유튜브를 통해서 우리 아버님과 어, 김민석 학생의 이야기가 또 많이 좋게 또 많이 공유되어질 거라고 좀 기대를 하겠습니다. 어, 어느 분부터 제가 한번 질문을 여쭤볼까요? 어, <웃음> 어느 부터 제가 여쭤볼까요? 음, 자, 그 아버님부터 한번 제가 한번 먼저 여쭤보겠습니다. 그 아버님, 그 싱가포르를 유학의 국가로 어, 선택하시게 된 그런 계기, 어, 어떤 동기, 이런 부분을 한번 좀 말씀을 좀 부탁드려 볼게요. 네. 어, 예, 그 유학을 가는데 당연히 뭐 미국, 또 영국, 호주, 일본, 또 중국을 포함해서 어, 네. 많은 곳들에 대한 정보를 좀 많이 일단은 받았고요. 근데 그 중에서도 이제 싱가포르를 최종적으로 선택하게 된 거는 여러 가지 이유가 있지만 네. 어, 그 중에서도 일단은 뭐 부모 입장에서 바라다 보면은 일단 비용적인 학업 비용과 또 어, 거기에서 또 생활하는 비용 등 비용에 대한 부분들을 고려했었을 때에 네. 이제 좀 높은 요새 가성비가 있었던 것 같고요. 아, 가성비. 네. 두 번째로는 네. 또 안전성이죠. 어, 일단은 굉장히 지금 
음그 생활하는 데 공부하는 데또 얼마나 안전한가에 대한 것이 굉장히 싱가포리 예, 우리나라만큼 네. 또 더, 오히려 더 안전한 또 딸을 유학 보내는 데 굉장히 안정성 이런 게 중요했던 요소가 있었습니다. 아, 어, 그 외에도 뭐 거리가 일단은 조금 가깝다는 거죠 한국하고 뭐 미국이나 거리, 거리가 그 비행기 타고 한 여섯 시간 맞죠, 그죠? 저희 예, 민수 학생 때 여섯 시간 정도. 네, 네. 예. 음. 어, 이 정도 거리라고 한다 그러면은 조금 심리적인 거리도 조금 좁아지는 거거든요. 어, 네, 예. 심리적인 거리. 예, 그래서 어, 좀 어떤 일이 상황이 생겼었을 때 대처가 좀 가능하고. 또 멀리 있게 되면 사실은 여러 가지로 어려운 점이 많은데 그러한 부분들이 사실 싱가포르를 결정하는 데큰 요소가 되었습니다. 어, 사실 그 방금 해주신 말씀 중에서 심리적인 거리라고 말씀을 주셨잖아요. 그러니까 psychological distance, 굳이 표현하자면 근데 가슴에 많이 와닿습니다. 그 와닿는 부분이고 저도 이제 자녀, 제 자녀가 이제 딸이잖아요. 저도 딸을 가진 아빠로서 또 어, 안전한 유학 환경에 우리 도희 학생을 이렇게 유학을 보낸다라고 했을 때 어떤 그 아버님의 마음이 또 많이 공감이 되는 그런 부분이었던 것 같아요. 그 김민서 학생은 좀 어셋었던 것 같아요. 어떤 계기로 이제 싱가포르를 좀 선택하셨던 것 같아요? 일단 크게 다섯 가지 이유가 있는데요. 첫 번째는 네. 싱가포르가 영어랑 중국어 둘다 공용으로 쓰기 때문에 네, 두 가지 네. 언어를 동시간에 동시에 단기간에 배울 수 있는 환경이 있다는 정말 큰 이유였고 음. 두 번째는 여러 나라 사람들이 뭘 살기 때문에 다양한 음. 문화 경험을 할수 있었어요. 음. 그리고 무엇보다 일단 싱가포르에 있는 대학교는 단기간에 졸업이 가능하다는 점 아, 평균적으로 3년에서 3년 반 그러니까 비용적인 측면을 고려해서도 또 교육적인 측면을 고려해서도 두 가지 다 이득이라 생각을 했고요. 또 제가 생각했을 때 이거는 개인적인 이유지만 음. 싱가포르에서 대학교를 졸업 후에 또 미국, 영국 다른 나라로 이제 더 넓은 나라로 유학을 가도 늦지 않다고 생각하는 이유인데요. 그 이유를 조금 설명을 드리면 일단 네네. 처음 가는 유학생들이 많을 거잖아요. 저뿐만 아니고 그래서 네네. 처음 가는 그 유학생들이 생각했을 때는 싱가포르 영어도 쓰고 또 다른 나라도 배우고 이러니까 일질감이 음. 또 적고 또 어쨌든 같은 아시아이기 때문에 한국과 정석하게 다르지 맞아요. 않아요. 그래서 맞아요. 쉽게 한 3년 동안 내가 이거를 실생활에 이제 익숙해지고 연습을 한다 생각을 하고 이제 더 음. 넓은 나라, 특히 미국, 영, 음. 영국 이렇게 가도 늦지 않다고 말씀드리고 싶고요. 음. 또 마지막 이유는 이제 아버님이 말씀하셨던 것처럼 싱가포르가 국가적으로 치안이 되게 좋은 나라이기 때문에 네, 네. 유학을 보내는 부모님의 입장도 또 유학을 가는 학생의 입장도 두 분도 안심하고 음. 갈수 있다고 생각을 합니다. 그래서 이게 음. 크게 다섯 가지 이유예요. 김민서님 실제 그 싱가포르에서 이제 활, 생활을 해보시니까 이제 지금은 물론 이제 어, 한국의 코로나 때문에 와 계시지만 어떤 그또 그, 어, 그 우리 그 아버님께서도 따님을 유학 보내는 이유가 사실 안전 때문이다라고 이제 말씀을 해주셨는데 사실 이제 아버님은 정작 그걸 체감하시지는 일단은 못하시고 사실은 이제는 그걸 직접 도의 학생이 이제 경험해야 되는 부분인데 김민서 학생은 이미 그거를 환경을 경험하면서 어, 느껴보니 이 치안이라고 하는 게 실질적으로 정말 어떻게 느껴지세요? 정말 정말 안전한 것 같아요? 일단은 어, 학생들이 이제 교통수단 이용할 때 MRT라고 하죠. 이제 한국으로 네네. 말해서 특히 지하철 이렇게 표현할 음. 수 있는데 그 지하철 이용할 때 솔직히 처음 가면 막 거리가 어디가 어딘지도 모르고 아, 그렇죠. 막 네. 길도 너무 골목길도 많고 이러니까 헷갈리는 서, 그 사람, 사람들이 잘 가르쳐줘요. 일단 되게 아. 친절하시고 음. 대부분 싱가포르 현지 사람들, 현지 분들이 그리고 이제 조금 뭐 공부를 하다가 이제 늦으면 12시 이제 어, 이후에 이제 네. 근데 싱가포르 또 도로가 되게 넓은데 그거에 네. 비해서 가로등이 되게 작아요. 아. <웃음> 네, 가로등이 많지가 않아요. 아. 그래도 이제 그 사람들이 많이 없어도 음. 되게 뭐 범죄도 많이 일어나지 않는 것 같고 일단 안심할 음. 수 있는 그 심리적인 되게 아, 큰것 같아요. 실제로. 살다 보면 어. 네, 이거는 네. 이제 음. 살다 보고 이제 자기가 느껴야 되는 거겠지만 음. 일단 사람들이 친절한 거. 그리고 음. 12시 이후에 돌아다녀 또뭐 돌아다니면 안 되겠지만 그래도 음. 만약에 그럴, 겨, 그럴 경우에 음. 어, 그래도 음. 좀 안전하게 다닐 수 있다는 거리 어, 아, 그런 분위기 실, 그런 것 같아요. 음. 실제로 그런 유학 환경에 대한 부분이 정말 어, 유학생으로서도 많이 이제 느껴지는 부분이 있었던 것 같아요. 그 어, 아버님 그 어, 이번에 조금 이 부분을 질문 드리고 싶은 게 이제 자녀분을 도의 학생을 유학을 그 고민하시는 상황에서 사실 싱가포르를 선택해 주시기는 했지만 
어, 뭐 미국도 한번 생각을 해보셨을 것 같고 뭐 영국도 한번 생각을 해보셨을 것 같기는 해요. 어, 미국, 영국하고 비교를 했을 때 이번에는 이제 그 국가를 조금 미국, 영국을 좀 UK, US를 비교를 했을 때 어떤 부분이 조금 두드러진다. 뭐 하나 정도 뭐 이렇게 좀 말씀을 해주실 수 있으실까요? 예, 네, 저도 뭐 저의 일 때문에도 여러 나라를 많이 다녀봤지만은 네. 어, 일단은 앞으로의 그 어떤 경제라든지 예, 여러 가지 아. 흐름이 지금은 이 아시아 쪽으로 이제 이 아이들이 세, 어, 살아가는 시대에는 네. 아시아 더, 더더군다나 이제 중국을 위시한 동남아시아 쪽에 음. 굉장히 많이 발전할 가능성이 더 높다고 생각이 되고 있습니다. 아. 네, 그런 상황에서 이미 올라 저기 경제가 발전되어 발전되어 있고 안정되어 음. 있는 미국이나 영국보다는 앞으로의 좀 가치에 좀더 투자를 하고 싶은 생각이 있었습니다. 아 그러니까 그 앞으로 이제 그 future economy of the world 그러니까 세계의 이제 미래 경제에 있어서 우리 아시아가 가지고 있는 어떤 그런 가능성을 많이 보셨다. 굉장히 공감이 되는 부분인 것 같아요. 혹시 그 김민서 학생께서는 이런 부분을 어, 한번 생각해 보셨었나요? 혹시 싱가포르가 또 미래에 좀 허브가 되지 않을까? 그러니까 이런 부분 네. 혹시 있으셨나요? 왜냐하면 일단은 저는 음. 그 경영학을 전공을 하고 싶어서 네, 네. 그 경영이 아시아 쪽에 원래는 홍콩이 금융 기업 그 금융 산이 그렇죠. 많이 깔려 네. 있다고 저는 어, 뉴스를 통해서도 많이 봤고. 또 음. 알고 있었는데 이번에 네네. 홍콩 포화 상태가 되면서 음. 금융권이 싱가포르로 많이 넘어왔다는 그런 뉴스를 보기도 했어요. 네네네. 어, 굉장히 뭐, 좋은 통찰력이신 것 같아요. 네. 그리고 또 말씀드렸듯이 영어, 중국어를 공용으로 쓰기 때문에 음. 이제 뭐 무역 쪽으로 빠져서든 뭐 국제 경영으로 가서든 둘다 음. 이득을 볼수 있는 나라라고 생각을 했고 음. 또 미국이나 영국 아까 말씀드렸듯이 일단 싱가포르를 거쳐서 나중에 가는 거고 그거는 나중에 일이지만 네네네. 그래서 싱가포르가 금융권 그리고 이제 경, 음. 경제 경력 이런 네. 쪽 대기업 쪽에 일자리도 많이 있다고 생각이 들어서 아, 네. 싱가포르 결정을 한것 같아요. 음. 갑자기 제가 그 궁금한 게 갑자기 이제 떠오른 게 중국어 관련해서 이제 혹시 그 학교에서 중국어 친구들도 좀 많이 있고 이제 뭐 같이 교주, 교류 교류할 수 있는 그런 기회가 좀 많이 있는 것 같아요. 그 친구들은 다 대만 친구들이고. 어 타이완 from 타이완. 네, 어, 어, 네네. 네네. 근데 음. 또 이제 반 배정을 받을 때 대부분 네. 30에서 40%가 중국 대만 학생들이에요. 아, 그러니까 네. 얼마든지 그또 내가 마, 좀 적극적으로 마음을 먹으면, 먹으면 그렇죠. 이제 뭐 네. 영어, 잉글리시뿐만 아니라 뭐 중국어, 차이니스까지 같이. 중국어가 막 네, 막 학문적인 중국어 이건 전혀 이렇게 말을 통해서 배울 수는 없죠. 하지만 네네. 제가 말하는 중국어는 일상생활을 음. 이용해 쓸수 있는 그런 언어. 내 친구들과 먼저 배우니까 음. 더 쉽게 다가오기도 하고 아. 또 전혀 겁낼 거 없고 그런 음. 부분을 말씀드리는 거예요. 아 좋네요. 혹시 아버님 우리 도희 학생은 뭐 중국어까지 좀 도전해볼 그런 마음이 있어 보이시나요? <웃음> 어 사실은 큰 아이는 중국에서 유학을 하고 있고요. 아 그렇구나. 네 그리고 맞아요. 지금 네네. 도희는 이제 제외국어로 고등학교 때 중국어를 했습니다. 아. <웃음> 예 그런데 이제 그거를 이제 실제 이제 필드에 가서 이제 사용할 네네. 수 있는 예, 이제 기회가 주어졌는데 코로나 때문에 지금 못 가는 것이 음. 많이 아쉽다고 합니다. 음. 아 뭔가 이두 분의 다 백그라운드를 이렇게 보면은. 정말 이 중국어와 영어에 대한 이런 모든 어떤 충분한 동기가 이런 열정들이 많이 느껴지는 것 같습니다. 그, 어, 또 이제 좀 다음 질문을 한번 조금 여쭤볼게요. 사실 이제 아버님도 아실 거고 우리 김민수 학생도 알 텐데, 어, 이 싱가포르에는 저희 SIM 뿐만 아니라 다른 이제 학교들이 또 많이 있어요. 많이 있는데, 유학을 준비하시는 과정에서, 어, 다른 학교들에 대한 정보들도 사실 꼼꼼히 이제 찾아보셨을 것 같아요. 근데 어, 그러, 그 중에서도 왜 우리 SIM을 어, 또이 학, 우리 SIM에서 공부를 해야 되겠다 이제 결정을 내리셨는지 좀 궁금한데 김민서 학생에게 좀 먼저 여쭤보겠습니다. 어, 그, 어떻게 저희 SIM이 가장 매력적인 부분이 좀 어떤 거였어요? 일단 SIM을 선택한 이유가 SIM의 제휴대학교 그러니까 파트너 유니버시티가 가장 큰 음. 메리트라고 생각을 했는데 그 네네. 이유는 네 가지예요. 일단 음. 첫 번째는 동일한 커리큘럼인데 그 동일한 네. 커리큘럼이 이제 제휴대학교에서 오시는 교수진들이 거의 80% 이상 동일한 교수진 분들이고 네네. 또한 수업하는 내용도 어, 비, 똑같, 동일하다고 말씀드릴 음. 수 있어요. 맞아요. 그래서 네. 좀더 유익하고 조금 더 깊이 있는 학문을 공부한다는 느낌을 공부하면서 음. 받을 수 있고 
또 교환학생 기회가 되게 많은데 그거는 파트너십 대학교 그러니까 내가 미국을 가든 영국을 가든 또 호주를 가든 여러 대학교가 있지만 그 학기 중에 이제 교환학생 4개월에서 6개월까지 갈수 있다는 기회를 어, 동일한 그 SI 학비를 내면서 간다는 점이 가장 큰 메리트였고요. 음, 그리고 네네. 마지막으로 어, 동일한 졸업장 이게 어... 이제 그 동일한 졸업장이 뭐냐면 이제 제휴대학교에서 뭐 뉴욕 주립대면 유리주립대 졸업장 이렇게 나온다는 음. 말인데요. 네네네. 그 말이 싱가포르 현지에서 취업을 할 때도 또 나중에 추후에 대학원을 갈 때도 조금 유리하게 작용할 수 있다고 말씀드리고 싶어요. 그래서 아... 이네 가지가 가장 큰 음. 이유였습니다. 음아 교환 학생 한번 궁금한데 혹시 어 김민수 학생께서는 교환 학생 나중에 그 자유롭게 또좀 움직일 수 있는 상황이 되면 좀 어디 지금 생각해 두고 계세요? 일단 저는 경영학을 전공을 하고 싶고 이제 버팔로 이제 진학 예정이라서 네네네. 일단 미국 뉴욕 주립 대 본교로 일단 가보고 싶습니다. 아 좋네요. 뉴욕으로 또 한번 기회가 되면 아그 아버님 어 아버님의 또 이제 부모님의 관점에서 또 이제 어, 학, 학생의 관점에서 대, 학교를 선택하는 것과 또 이제 어, 부모의 관점에서 학교를 이렇게 바라보실 때 관점은 뭐 공통점도 있겠지만 조금 또 다른 관점도 있으실 것 같아요. 어떤 네. 측면에서 저희 SIM을 어, 선택하게 되셨는지 여쭤보겠습니다. 예, 일단은 예, 지금 일단 먼저 그 다른 학교에 대한 교환하게 된다고 하면 지금 이제 저희 도희 같은 경우는 어, 네. 버밍엄 대학교를 영국에 있는 버밍엄 대학교를 아, 결정했기 대학교. 때문에 네네. 디플로마 과정을 마치고 버밍원 대학교에서 본교에서 캠퍼스 생활을 하고 네. 또 교환 학생으로 일단 한국의 뭐 연세대학교, 이화여대, 또 고려대 같이 자매결에 되었기 때문에 네. 한국에서도 캠퍼스 생활을 할수 있는 기회가 주어질 것 같습니다. 아, 좀 네. 다양한 나라에서 다양한 캠퍼스 생활을 통해 가지고 단순히 네. 뭐 어, 얻어지는 지식뿐만이 아니라 음. 거기에 있는 문화나 경험을 좀 할수 있다는 기회가 SIM에게 주어졌다는 것이 제일 좋고요. 네네네. 그리고 SIM 자체도 사실은 어, 이 싱가포르이 사실 도시국가이지 않습니까? 네네. 그러다 보니까 는 캠퍼스가 많이 넓지를 못한데 그렇죠. 그 SIM은 <웃음> 음. 그 중에서도 캠퍼스 네네. 생활을 좀 향유할 수 있는 그런 곳이고 어, 또그 안에서도 또 싱가포르 내에서도 현지인의 비율이 가장 높을 만큼 인지도가 높은 그런 네. 명문 사립대로 저는 알고 있습니다. 아, 네. 어, 그... 아버님의 입장에서는 우리 어, 도희 학생이 우리 학생들이 어, 정말 싱가포르 안에서도 그 현지 문화, 다양한 문화를 충분히 경험할 수 있지만 어, 그것을 발판으로 또더 다양한 세계를 이렇게 더 경험할 수 있는 기회가 열려 있다는 점도 가장 큰 매력으로 다가가셨던 것 같아요. 그 어, 혹시 그 김민수 학생께서는 싱가포르에 계실 때 어, 이건 좀또 예정이 없던 질문일 수는 있는데. 같이 이렇게 뭐 숙소 생활을 한다든지 어 같이 이제 교류했던 다른 유학생 유학 다른 국가에서 온 유학생들 중에 이제 다른 학교에 다니는 학생들이 혹시 있으셨었나요? 네, 사립대가 제가 세, 어, 들었을 때는 SIM이랑 나머지 두개 이름이 생각이 안 나는데 뭐, 뭐 있다, 일단 그 중에 하나였을 거거든요. 어, 네, 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 네. 그래서 음. 그 처음에 요하에서 요하 기숙사에서 생활을 아, 했는데 아 그게 이제 기숙사죠 아그 네네네네네 네네네. 네네. 거기서 이제 대부분 지금의 제 현재 친구들을 많이 만났어요 네네네 그리고 밤 배정 그러니까 방을 배정할 때도 같은 대학교끼리 많이 붙여주기 때문에 아 그런 어, 그렇게 같은 S I M 제학 이렇게 배정을 그렇게 또 해줘요 배정을 해주세요 요하에서. 어 좋네요 네네 음. 근데 또 다른 이제 사립대 친구들도 많이 이글인가 이글 스쿨인가 그랬을 음. 거예요 아. 다른 사립대 정확한 음. 호칭은 모르겠는데 있긴 네네네. 있었어요. 아, 혹시 그 친구들이 저희 SIM을 뭐 부러워한다든지 네, <웃음> 어, 첫, 막상 음. 어, 네네. 그 프론트 데스크에서 이제 연장을 하고 싶다. 3개월 연장하고 싶어요. 이렇게 얘기했는데 네. 이제 어느 대학도 이제 재학 중이냐 해서 아, 난 SIM에 다닌다. 그러니까 넌 어디 다니니까 뭐 이글 무슨 스토에 다니니까 아, 네네. 삶을 노렸었는데 이제 안타깝게 또 지원을 실패했다고 아, 그렇구나. 아우, 역시 우리 어 김민 김민수 학생도 마찬가지고 우리 아버님 김도희 학생도 마찬가지고 저희 SIM 이 입학생들은 또다 우수한 그런 성적을 가진 분들이 입학을 하고 있어서 아무튼 뭐 너무 자랑스럽습니다. 또한 저도 <웃음> 자랑스럽고 어그 사실 이제 다른 학교에 다니던 친구들도 저희 SIM을 다시 오고 싶어서 이렇게 또 문의하는 그런 경우도 종종 있고 합니다. 어, 그 다음 질문을 좀 한번 이제 드려볼게요. 지금 
어, SI, 그 국가, 싱가포르에 대한 국가, 그 다음에 이제 SIM에 대한 얘기를 좀 하나씩 나눠봤는데요. 좀 수업에 대해서 좀 한번 여쭤보고 싶어요. 그래서 수업에 대한 부분이어서 우리 김민서 학생께 먼저 여쭤보겠습니다. 어, 좀 수업을 보통 첫 번째 질문은 좀 어떤 방식으로 좀 진행되는 것 같으세요? 뭐 과제물이라든지 아니면 일단, 뭐 교수님이 네, 네, 네 여쭤볼게요. 일단 저는 1학년 졸업을 했는데 1학년이 쉽게 말하면 학부 과정이에요. 네네. 그래서 SI 학부 과정에 총 다섯 가지가 있는데 어카운팅 회계와 뱅킹 파이낸스, 은행 금융, 그리고 인포메이션 테크놀로지, 정보 기술, 그리고 인터내셔널 비즈니스, 국제 경영, 그리고 DMS, 이제 매니지먼 스터디에서 제가 나왔던 경영 관리 학부가 있어요. 네네네. 일단 DMS 학부를 말씀을 드리면 총 12모듈을 해요. 모듈이 음. 이제 쉽게 말하면 과목. 그러니까 12 과목을 이수해야 하는 음. 학부 과정입니다. 그러니까 이제 모듈이 네. 과목의 개념으로 이해하면 된다 이말씀이 네, 그렇게 거죠? 얘기하면 네. 네. 그래서 두 달에 세 과목씩 진도를 나가고 두 달에 음. 세 과목씩 이수를 해야 하는데 두 달에 세 과목씩. 네. 근데 그세 과목 중에 한 과목은 이제 한국과는 다르게 PPT 수업으로 성적이 반영되는 그런 수업입니다. 네. 그래서 음. 학생들의 참여도에 따라서 나중에 교수님들에게 성적이 반영될 그런 확률이 높고 음. 이제 피드백도 많이 받는 그런 클래스고 팀워크 네. 되게 중요한 클래스예요. 아 팀워크, 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 네 팀워크 팀 팀별 과제가 되게 많거든요. 어. 그 수업은 그리고 음. 나머지 두 과목은 이제 이론적 네. 이론적인 학문을 다루는 수업인데 계산을 네. 해야 하는 그런 클래스도 많고 또 과제물도 많이 부여가 되기 때문에 어. 평균적으로 한 3시간에서 음. 4시간 공부를 해야 하는 그런 과목이라고 말씀드릴 수 있어요. 그리고 아. 그, 네, 교수님들은 이제 과목, 모듈마다 다 다르고요. 12 네. 과목마다 교수님들이 다 다르세요. 아. 그래서 교수님의 스타일에 따라서 뭐또 다른 추가적인 과제물이 있을 수도 음. 있고 어, 그거는 이제 선생님의 스타일에 따라서 다르기 때문에 네, 네, 네. 수 있고. 어, 김민서 학생 그, 잠깐만 좀 여쭤볼게요. 그, 3, 4시간의 공부 시간을 요한다고 말씀해 주셨잖아요. 네네. 이거는 그러니까 정규 그 강의 시간 외에 또 스스로 자습하는 시간을 한 3, 4시간씩 네네. 더 해야 어우. 음, 그래서 음, 공부가 음, 호락호락하지는 않은 것 같아요. 왜냐하면 지금 말씀드렸듯이 그 SIM이 단기간의 졸업이기 때문에 또두 네. 달에 세 과목은 그렇게 쉬운 어 쉬운 과목이 또 아니고. 또두 음. 달이라는 시간이 많지 않거든요. 그세 아. 과목을 다 이수해야 할. 그래서 네. 추가적으로 자기가 세 시간에서 네 시간 정도 그런 어, 에포트를 들여야지만 노력을 음. 해야지만 학점이 음. 최소 2 플러스 이상은 나올 수 있지 않을까 아. 생각이 들어요. 그러면 민서 학생 잠시만요. 제가 또 아버님한테 좀 여쭤보고 싶은 게 아버님 그 방금 김민서 학생께서 어, 또 팀워크가 많다고 말씀하셨죠. 조별 과제 같은 그죠? 그그 도희 학생 지금 수업하는 과정에서도 아버님 보시기에 이런 그 조별 과제 이런 프로젝트들이 좀 많이 있고 있다면 좀 어떤 식으로 진행이 되고 있나요? 네, 사실 저기 도희 수업과에 관심이 제가 많아서 어, 같이 네네. 커리큘럼을 조금 같이 공유를 하고 있습니다. 네네. 그래서 같이 다음 학기에 이제 세 과목이 어떤 과목인지 하면은 같이 가서 교보문고 가가지고 어. 책도 좀 준비해서 <웃음> 이게 좀 네네. 좋은 것이 물론 두달 동안 굉장히 어, 어, 시간이 빠듯하게 음. 공부를 하지만 또 한다는 준비할 수 있는 시간이 있어가지고 그건 또 음. 매력인 것 같습니다. 아. 아마 현지에 가서도 두달 동안 열심히 공부하고 한다는 다음 학기 준비하면서 좀 충전할 수 있는 시간이 주어진다는 아. 것. 네네네. 이것도 뭐 지금도 음. 마찬가지고요. 그리고 음. 어, 조별 과제를 하는 모습들을 옆에서 지켜보니까 는 지금은 이제 코로나에 온라인으로 지금 네네. 못 오는 그각 나라의 학생들이 같이 모여서 <웃음> 팀을 이뤄서 <웃음> 하고 네. 있습니다. 그것도 너무 신기했고요. 네. 아... 거기에 또 도희가 또 리더의 역할을 가지고 아, 네, 또 같이 네. 권한과 책임을 음. 가지고 PPT를 준비하고 발표를 가져 이런 모습도 되게 좀 아, 글로벌한 역시 아. SM에서만 누릴 수 있는 혜택이구나라는 생각을 아. 하셨습니다. 네, 아. 그 민서 학생 아까 이제 그 교수님들에 따라서 좀 추가 과제가 또 나올 수 있다 이런 그 부분까지 또좀 말씀을 해주셨는데 뭐 추가 과제라 그러면 지금 제가 막 떠오르는 건 딱히 없거든요. 그러니까 어떤 형식의 또 추가 과제가 이 경험을 하셨었나요? 일단 그 PPT 하는 수업은 이제 네. 수업 시간 내에서 온라인 그 공통적인 퀴즈를 풀거나 음. 아니면 선생님들이 이제 데드라인을 정해주세요. 그럼 그 데드라인까지 너네가 팀을 하, 팀을 꾸려서 추가적으로 뭐 어떤 토픽에 관해서 음. 너가 이런 과제를 해와라는 걸 말씀드리는 거고요. 네. 나머지 그 이론적인 과목은 
이제 계산해야 하는 부분이 되게 많아요. 상대이다 보니까 저는 경영 아, 쪽이다 보니까 그렇죠. 어, 네네. 내시 경제학, 거시 경제학 계산해야 되는 부분도 음. 많고 파시오 계산기를 이렇게 식도 이렇게 풀어 나가야 되고. 어 방금 무슨 무슨 계산기라 그러셨죠? 무슨 계산기? 파시오 계산기. 아 카시오 계산기. 네네. 네네. 음. 이제 그 공학용 이제 상대용 계산기인데. 네. 그것도 이제 학교 그 문구 내에 팔아요. <웃음> 그래서 네네. 그걸 미리 네. 사서 일단 네. 연습해야 하고 음. 어, 또 일단은 그냥 제가 말하는 추가적인 과제물은 선생님들, 교수님들이 주신 학습지 같은 거 음. 이론적인 학문 학습지 또 PPT 하는 수업은 이 추가적인 팀워크 과제 그렇게 음. 말씀드릴 수 있어요. 두 가지. 네. 그... 어, 어떤 공부의 난이도 아까 3, 4시간 정도 해야 된다고 라 하셨는데 네. 어, 뭐 느끼시기에 충분히 어, 집중을 해서 3, 4시간 정도 열심히 하면 그래도 어, 누구나 좀할수 있다 좀 이렇게 느끼세, 느끼시는 편이세요? 어떠세요? 좀 아주 아, 나는 너무 살이 빠질 정도로 많이 힘들었다 혹시 어떤 거셨어요? 일단 난이도라기보다는 그러니까 난이도가 어렵다, 뭐 쉽다 이렇게 말씀드리기보다는 일단 네. SI 학부 과정은 꼼꼼함과 성실함이 되게 중요해요. 꼼꼼함과 성실함. 왜냐하면 두 달에 세 과목을 이렇게 이수를 해야 하는 그 과정에서 어, 온라인 퀴즈도 2주마다 2주 그러니까 그 수업을 하고 2주 내에 풀어야 되거든요. 아, 네, 네. 온라인 퀴즈가 세 과목씩 세개다 부여가 돼요. 그래서 아... 온라인 퀴즈를 할 동안 또 시험 공부도 해야 되고 시험 공부를 하면서 팀워크도 해야 되고 아... 그래서 아, 네. 어렵다 보다는 음... 꼼꼼함 꼼꼼하게. 그리고 성실함 음... 네. 어, 꼼꼼함과 그, 성실함 그두 가지 자세만 있다면 어느 누구나 SIM에서 좋게 마무리할 수 있을 것 같아요 아, 너무 너무 정말 생생하면서도 조, 좋은 조언인 것 같아요 아버님 우리 도희 학생 네. 그 공부하시는 거 봤을 때 어떻게 우리 김민서 학생께서 공유해줬던 내용 부분은 뭐 공감하시나요? 좀 어떠신 아, 것 같으세요? 도희 학생 공부는 좀 어떻습니까? 충분히 공감을 합니다. 아, 그래? <웃음> 예, 이 온라인 수업이라고 그래가지고 조금 뭐랄까 어좀좀 좀 설렁설렁하지 않을까 하는 생각이 전혀 아니고요. <웃음> 네, 어, 네. 처음엔 좀 아르바이트를 좀 하다가 아... 어, 도저히 안 되겠다고 아르바이트를 아유. 그만두고 어, 네. 수업에 집중을 할 수밖에 없게 만들었더라고요. 아, 그리고 네. 특히 이번 학기 같은 경우는 지금 회계학과 통계학이 또 한꺼번에 있어서 네. 네, 여러 가지로 쉽지 않은 음. 과목을 하느라고 뭐 네. 열심히 하는 거라 지 옆에서 보니까는 뭐 저희 뭐 부모님 입장에서 좋습니다. 열심히 공부한다는 <웃음> 입장을 보면 네, 네, 네. 음, 아, 알겠습니다. 그 어, 지금 이제 우리 그 김민서 어, 학생께서는 이제 이제 성공적으로 우리 디플로마 과정을 잘 이제 마무리하시면서 이제 또 명문대학교 아주 좋은 명문대학교인 세계적으로도 사실 명문대학교죠. 이그 뉴욕 주립대 그 소위 이제 저희가 한국에서 약으로 순이라고 하는데 순이 이제 버팔로 대학에 이제 진학을 하시게 돼요. 진학을 하시는데 어, 버팔로 대학교를 좀 결정하시게 된 왜냐하면 이제 사실 우리가 런던 대도 있고 RMIT 대학교도 있고 근데 이제 버팔로 대학교인데 이제 아버님도 그렇고 우리 김민서 학생도 그렇고 한국 학생들한테는 사실 이제 그 UK 디그리, US 디그리 특히 이 US 디그리가 이제 선호를 많이 해요. 이제 어떤 이유 때문에 우리 버팔로를 선택하셨는지 한번 좀 여쭤보고 싶어요, 김민서 학생님. 일단 전 학부 과정을 DMS 경영 관리를 나, 네. 그 졸업을 한 상태라서 음. 추후에 경영학을 조금 더 자세히 전공으로 이제 선택을 하고 싶다라는 그런 어, 결정을 하게 됐고 네. 저 여러 가지 알아보다가 경영은 솔직히 영국보다는 미국에서 하기를 음. 수렴하는 게더 유리하다고 느꼈어요. 네, 그래서 네, 네. 이제 신 파트너 대학교인 뉴욕 수립대학교 순위 버팔로 이제 음. 그 입학을 지원을 했고 네, 네. 그래서 제가 검색을 쭉 해봤어요. 뉴욕 음. 수립대학교. 그래서 그 검색을 한 결과를 간단하게 말씀을 드리면 네, 네, 네. 뉴욕 최고의 국립대학교고요. 맞아요. <웃음> AAU라고 이제 뉴욕과 뉴 잉글랜드의 62개 음. 명문 미국 대학 협회에서 첫 공식 멤버로 등급한 대학교예요. 네, 그 말에 쉽게 네. 말씀을 드리면 일단 경영학 쪽과 어떠한 학과에 있어서 이 뉴욕 주립대학교가 이제 국립대학교 중에서는 어느 정도 인지도가 있는 대학교다. 네. 어, 많이 알려져 있어서 일단 그거가 그 명, 그 많이 알려져 있다는 그것만으로도 되게 일단은 진학하는 데 많이 반영이 됐고 제 의사가 네. 그보다 심에서 공부할 때도 아까 말씀드렸듯이 동일한 커리큘럼과 도수진분들도 <웃음> 90% 이상 동일하다는 점이 메리트가 음. 있었어요 
그리고 네. 졸업 후에 이제 대학원을 저는 생각하고 있어서 네, 어느 네, 정도 네. 입학했을 때 유리하게 적용할 수 있다는 점과 음. 어, 현지에서 시작, 시직을 했을 때 또한 네, 멀리, 네. 멀리 봐서 만약에 다시 한국으로 와서 내가 다시 직업을 갖겠다 했을 때 네. 어, 했을 때는 미국에 졸업도 안 근데 뉴욕 주립대학교네 어, 어 그렇죠 맞아요 볼수 있을 것 같다 현실적으로 음. 그러니까 이제 현실적인 음. 부분이 현실적인 부분도 음. 고려 안할수 없잖아요. 맞아요. 음. 그런 부분들이 이제 어, 큰 메리트 없던 것 같아요. 네, 아우 정말 어, 본인 스스로의 어떤 또 진로이기 때문에 더 꼼꼼하게 조사해 주시고 이런 부분들을 또 이런 기회를 통해서 저희가 쉐어링을 하기 때문에 같은 고민과 또 앞으로 저희 SIM을 통해서 같은 길을 가야 되는 학생들에게 많은 도움이 될것 같아요. 너무 너무 유용한 그런 나눔이고요. 우리 아버님께 또좀 궁금한 거는. 이제 이제 어 도희 학생은 이제 김민수 학생은 이제 디플로마를 졸업하고 이제 진학하는 단계인데 이제 도희 학생은 이제 한창 학업에 매진하면서 이제 또 다음 그 파트너 대학을 고민해야 되는 단계이신 것 같아요. 그러면 어 저희 이제 SIM은 아버님 이미 아시는 것처럼 이제 영국과 호주와 미국 학교들이 있는데 좀 아버님께서는 어떠한 방향으로 좀 선택을 고려해 보고 싶으신지 또 아니면 좀 선택하는 그 고민에서 어떤 기준을 조금 더 우선으로 좀 중요하게 생각하시는지 뭐 이런 부분들을 한번 전반적으로 여쭤볼게요. 어, 일단은 이제 국제 경영을 네. 전공을 이제 하기 위해서 디플로마 과정을 하고 있고요. 네네. 그리고 오늘도 학교는 영국에 있는 버밍엄 대학교로 버밍엄 대학교. 네. 네, 결정을 했습니다. 네네네. 일단 가장 큰 기준은 저희 딸이었고요. 네. <웃음> 저희 딸이 일단 어, 우선권. 네, 본인이 음, 여러 가지 네. 요인에 의해서 좋은 아버님이시네요. <웃음> 네, 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 네. 가장 존중을 해주는 게 맞는 것 같고요. 네, 네. 그리고 또 얘기를 하다 보면 또 이런 얘기도 있었습니다. 아, 이제 일단 전통이 굉장히 있는 학교가 이제 음, 전통, 학교고요. 전통에 대한 부분. 네. 네. 그 다음에 두 번째로는 사실은 이거 조금 좀뭐 저희들 저희 딸과 좀 얘기가 좀 여러 어려운 얘기들도 사실 많이 합니다. 네, <웃음> 많이 네, 하는데. 네. 약간 미국 중심의 어떤 경영이나 또는 어떤 아. 자본주의나 이런 것들이 이제는 조금씩 음. 변화돼가는 그런 시대가 음. 아닌가라는 생각이 들고 어, 오히려 유럽 쪽의 여러 가지 그런 경영이나 음. 이런 것들이 조금은 지금까지 코로나 이후에 또 다른 시대에 다른 네네. 패러다임이 좀 유럽 음. 중심의 어떤 자본주의나 여러 가지 경영이나 네. 국제관계나 이런 것들이 좀 돌아가지 않을까라는 좀 생각들도 네. 있었고요. 뭐 그렇게까지 복잡한 생각보다도 일단은 예, 유럽, 음. 어, 영국, 유럽 쪽을 좀더 선호하는 딸의 의견이 가장 컸습니다. 네. 아, 정말 지금 사실 그 우리 김민서 학생의 어, 경험과 스스로의 어떤 조사뿐만 아니라 아버님의 어, 어떤 고민과 또 앞으로의 방향성에 대한 생각 이런 부분들이 어, 저희 이제 뭐 지금 이 온라인 세션에 참석하신 분들 뿐만 아니라 앞으로 이, 이 영상을 보게 될 많은 분들에게 정말 많은 도움이 될것 같아요. 이 왜냐하면 사실 버팔로 대학과 그 UK 버밍엄 대학교는 제가 그 학생을 만나는 학부모님과 학생을 만나는 현장에서 또 가장 많은 문의를 받는 과정들 중에 하나라서 어, 이런 부분들이 상당히 정말 균형 잡혀서 많이 도움이 될것 같습니다. 그 어, 간략하게 이제 좀 어, 마무리 질문 정도로 이렇게 갈것 같은데요. 어, 아버님께 좀 먼저 여쭤보겠습니다. 그 앞으로 우리 SIM에서 또 성공적으로 뭐 버밍엄 대학교까지 과정을 마치, 마치고 나서 우리 도희의 앞으로의 어떤 계획을 어떻게 또 그려보고 계신지 여쭤보고 싶어요. 네. 예, 뭐 그것도 사실은 도희가 어떻게 했느냐가 중요하고 네. 또 앞으로 어떻게 할 거에 대한 권한은 뭐 도희에게 있다고 생각을 하고요. 그리고 네. 그렇지만 저희들이 서로 이렇게 대화를 하면서 얘기하는 것은 크게 두 가지 방향이 있겠죠. 네. 하나는 조금 더 어, 이제 공부를 하는 방법이 있을 거고요. MBA 과정을 가든 네. 어, 아니면 은뭐 다른 곳에 대학원 과정을 진학을 하는 방법도 음, 있을 네. 것 같고 그리고 또 하나는 어, 일단 취업을 할 수만 있다면 싱가포르에서 해서 뭐 네. 그런 좀 어, 잡을 가지고 일을 할수 있는 음. 기회가 주어지는 거 그런 것도 네, 바라고요. 네. 음. 어, 뭐 장차적으로는 일단 바라는 거는 오늘 아침에 또 잠깐 여기 한다고 얘기를 하니까 네. 너는 뭘 하고 싶니라고 물어보니까 네. <웃음> 최종적으로는 어, 한국에 있는 외국계 기업 또는 음. 외국에 있는 한국계 기업 내서 어, 네. 글로벌한 회사에서 어, 글로벌한 일을 좀 하고 싶다라는 네. 의견을 아 <웃음> 너무 <있더라고요>. 좋습니다 <웃음> 네네네네 네, 네. 너무 멋진 꿈입니다 네그그 그 꿈을 또 개인적으로도 또 또한 우리 SIM 전 학교적으로도 많이 응원드리고 
또 많은 앞으로도 잦은 소통과 또 긴밀한 소통이 있기를 또좀 기대해 보겠습니다. 아버님. 어, 우리 김민서 학생께 또 한번 여쭤볼게요. 우리 김민서 학생 이제 또곧 버팔로가 좀 시작을 하는데 어, 아무튼 또 응원을 드리면서 또그 이후의 계획에 대해서 한번 또 여쭤보고 싶어요. 일단 저는 항상 10년 단위로 계획을 세우는데 아, 일단 네. 버팔로 졸업이 2024년 8월 29일이에요. 네, 그래서 네, 네. 졸업을 SIM에서 무사히 잘 하고 학점도 잘 관리하고 또 추가적인 공부를 하여서 어, 할 수만 있다면 국립대에서 대학원 석사까지 졸업을 네. 하고 싶어요. 음. 그리고 그 추후에 3년에서 4년이라는 네. 시간 동안 싱가포르 현지에서 마케팅 쪽의 대기업에서 경력을 쌓고 싶고요. 네, 네, 그렇게 네. 하면 은 30살? 발등 될 음. 거니까 네. 그 이후에 이제 한국을 넘어가서든 아니면 싱가포르 현지에서 박사 학위까지 수료를 음. 하여서 최종적인 목표는 이제 교수로 취직을 하는 겁니다. 네, 아우 그 너무 멋진 여정인 것 같고요. 그 커리어와 어떤 아카데믹한 분야를 다 넘나들면서 또 계속 자기 관리와 꿈을 추진해야 되는 그런 여정인 것 같아요. 근데 충분히 우리 김민수 학생께서 그동안 디플로마 과정 어, 마치신 거를 보면 어, 충분히 잘해내실 거라고 저도 생각이 되고 또 확신도 들고 또더 멋진 모습으로 우리 또 수많은 SIM 뿐만 아니라 우리 수많은 어, 한국의 글로벌 후배들 글래, 글로벌 어, 경험을 하려고 하는 그 후배들에게 좋은 롤모델이 되는 그런 또 교수님으로 또 그런 선배님으로 또 나아가셨으면 좋겠다라고 하는 그런 또 응원을 드립니다. 어, 정말 오늘 그 아버님과 우리 또 김민서 학생 두 분께 정말 너무 감사드리고요. 어, 뭐 간략하게 뭐 간략하게 저희 채팅창에다가 어, 또 질문이 혹시 있으실까 이두 분께 우리 한번 여쭤볼게요. <웃음> 저희 어, to the audience is in the chat room. This is an online session. Maybe uh, if you have uh, any inquiries about uh, to the panelist here, uh, just feel free to. Uh, on your microphone or type in your questions in the chat, chatting box. Uh, 또 질문이 혹시 있으시면 자유롭게 좀 한번 주시겠어요? Uh, 간략하게 우리 학생과 재학생분과 학부모님이 또 답변을 도와드리도록 하겠습니다. 질문이 다들 또 직접 이렇게 여쭤보실 때좀 쑥스러움이 있으실 것 같아서 한번 또 기다려 보겠습니다. 음... 네, 어, 어, 질문이 있어요. 아, 여기 김소연 학생께서 질문을 주셨는데 경영학에 도움이 되는 클럽이나 뭐 활동이 뭐가 있을까? 클럽 활동, 뭐 동아리 음, 활동 뭐가 있을까? 제가 지금 네. 네. 활동하는 클럽이 경영에 관련된 클럽인데 심옌이라고 심 대학교 네. 우리 제 우리 진 재학 중 재하진 재학 중의 학교에 YEN 그래서 그 심YEN 이제 그 아, 스펠링이 S I M Y E N 아 S I M Y E N 네 Y E N이 그그 그 의미가 Young Entrepreneur 해서 어린 이제 사업가 기업가들을 혀, 그 융성하는 그런 동아리예요. 경영 음. 여러 부서가 있잖아요. 마케팅, 네. 제작, 뭐 Human Resources, 뭐 인사 관리, 그 Operation 운영 관리 이네 가지를 이제 어떠한 솔직히 이제 일상생활에서 배울 수, 더 쉽게 배울 수 있는 음. 네트워크 그러니까 그 네트워킹을 하면서 팀그 동아리 멤버들과 네트워킹을 하면서 이제 그각 부서 또 나뉘어요. 저는 마케팅 아. 쪽이고요. 네네네네. 그래서 어, 김소연 학생이 하고 싶어 희망하는 부서에 이제 면접을 보러 가고 그 네. 면접 붙었을 시에 이제 팀 과제가 주어져요. 아. 네, 네. 그 저도 지금 하고 있고. 근데 음. 지금은 코로나 때문에 원래 코로나만 없으면 다른 기업에 가서 이제 탐사도 하고 또 어. 어떠한 스킬을 배워야지만 이제 마케팅을 할 시에 유리할까? 네네네. 어떤 네, 네. 방식으로 우리 우리 회사를 관리해야지만 그러니까 여러 가지 그런 배울 수 있는 게 네트워킹을 통해서 할수 있다는 점이 가장 큰 메리트인 동아리라고 말씀드릴 수 있어요. 아 너무 좋은 동아리고 도움이 많이 될것 같습니다. 아 혹시 또그 그 참석하신 분들 중에 어 오케이 어, okay. 제가 그 I I've just got a direct message from 종민 초이 어, 최종민 분께 질문을 받았습니다. 어 아직 학교에 대해서 아는 게 많이 없는데 어, 현지 가서 정보를 얻는 게 늦지는 않을까요? 어, 이 질문을 제가 좀더 정확하게 어떻게 좀 이해를 해야 될까요? 그 혹시 최종민님 
어, 학교의 입학 정보라든지 어떤 학위 정보에 대한 말씀이신가요? 아니면 어, 어떤 그 실제 이 학교가 뭐 좋은지 나쁜지 뭐 이런 부분이 궁금하신 건가요? 한 번만 더 타이핑을 좀 쳐주시면 그 도움이 좀 많이 될것 같습니다. 학교 아 동아리 같은 활동 그러니까 학교에 가서 아는 게 학교에 대해 아는 게 많이 없는 현지 가서 정보를 얻는 게그 동아리 같은 활동이다 어그 민서 학생 혹시 동아리에 대한 정보 어 그거 그 SIMG 웹사이트 나와 있어요 학생들 그 스튜던 라이프 음. 보면 그 음. 컬럼 창에 클릭하면 다 나와 있거든요 아, 동아리 명이 그... 다 나와 있어요. 아. 그렇지만 그거는 뭐지 만약에 내가 이 동아리를 희망하고 싶다 했을 때는 네네. 학교 가, 학교 내에 가가지고 어플라이를 해야 해요. 아 알겠습니다. 아그 어, 저희 그 SIM 그 웹사이트에 보면 또 캠퍼스 라이프 그 카테고리에 네네. 있는 걸로 모든 알고 있어요. 어, 저희 SIM 클럽 리스트 뭐 소사이어티 네네. 리스트를 확인을 할 수가 있다. 그리고, 그리고 이제 시, 음. 네 그리고 그그 그 SIM 지인은 그 싱가포르 홈페이지고요. SIMG 코리안 치면 은 한국 학생들을 위한 SIMG 그 웹사이트가 나와요. 네네네. 거기서 이제 학사, 학사, 그 학위 과정, 그리고 이제 캠퍼스 이제 간략하게 소개되어 있거든요. 네네네. 그거를 보시고 일단 조금 더 정보를 얻으시는 걸 추천해 드려요. 네, 아, 좋습니다. 아, 어, 너무 좋은 내용 또 감사드리고 또 최종민님, 어, 아까 또그 소연님 또 추가적인 궁금증이나 이런 부분이 있으시면 저희가 나중에 그 인디비주얼 컨설테이션을 또 도움을 드릴게요. 그래서 저희한테 따로 메시지를 주시면 어, 도움을 드리겠습니다. Oh, I've got another uh, questions. I, I think the, our panel session has been very informative. So <웃음> has been very informative. 어, 지금 기숙사에 대한 질문을 받았어요. 이 시영 학생께서 기숙사에 대한 질문을 주셨는데 또이 부분도 우리 김민수 학생께서 직접 경험을 하셨으니까 우리 유학생들이 싱가포르에서 숙소 문제를 좀 어떻게 진행하는지 좀 간략하게 좀 말씀해 주시면 도움이 될것 같아요. 제 개인적인 생각은 일단 네. 처음 싱가포르 첫 3개월은 기숙사에서 생활하는 걸 추천드려요. 저는 요하 기숙사에서 이제 생활을 했는데 학생분들도 요하 한번 검색해 보시기 추천드려요. 그 이유는 SIM 재학생들이 되게 많고 지금 제가 처음 3개월에서 어, 6개월에서 만난 친구들이 지금 제 현재 대만 친구들이거든요. 네네네. 그래서 보시다시피 이제 기숙사에서 형성된 우정이 좀 끈끈해요. 네. 그래서 알겠습니다. 음. 처음에는 이제 기숙사에서 3개월에서 이제 최대 6개월까지 생활하시는 걸 추천드리고 음. 또 기숙사만 요하를 추천드리고 요하, 요하가 4개가 있거든요. 네네. 지점이. 음. 그래서 그것도 한번 검색을 해보시고 그 추후에 이제 생활하시다가 음. 마음 맞는 네. 친구들이랑 3명에서 4명 많게는 여섯 음. 명 콘도를 또 렌탈을 해서 생활하시는 걸 추천드려요. 나중에 우리 그 네, 아버님 네. 도희 학생도 이제 또 싱가폴 현지 입국 들어갈 때또 필요한 정보라든지 어떤 그 절차 같은 것도 어, 또 우리 김민서양 노하우 통해서 또 같이 좀 참조하시면 어, 도움이 많이 되실 것 같습니다. 어, 네 지금 참석해주신 분들께서 다 질문을 또 골고루 주셔서 어, 또 많이 유익했던 것 같고요. 자, 그러면 지금은 from now on, maybe uh, we can wrap it up this uh, panelist session. So thanks for uh, your uh, informative and uh, real and vivid, you know, a story about your study and decision making journey. Uh, 모든 부분 감사드리고요. Uh, okay, uh, 감사드립니다. Uh, 이제, uh, 네. 잠시, 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네, 자, 지금부터 from now on, maybe, uh, Okay, over to you, Joyce. Maybe would you introduce our dearest colleague, Ivy, for our mock lecture, International Business? Okay, up to you. Yeah. Thank you, David, for facilitating the panel discussion. It was so good. And thank you so much for our panelists, uh, Mr. Kim, as well as Min So. Yeah, we really hope to see you in SIM campus again soon. Yeah. So right now, uh, I would like to introduce Ivy Ang. Uh, she is the senior manager yeah, for our regional recruitment. And uh, she's also supporting Korean students' uh, journey in SIM. So Ms. Ivy will actually share a mock lecture of international business. So uh, take it away, Ivy. Thank you, Joyce. Hello, good morning, everyone. Um, I am Ivy uh, from Singapore Institute of Management. Today, I'm going to share with you about international business. Thank you for spending your Saturday with us. 
Um, okay, let me just um, share my slides. Just want to make sure everybody can see it. We have 45 minutes with Ivy here. So uh, what I'm going to do is to give you the essence of um, international business in 45 minutes. Okay, let's get started. So good morning from Singapore. For those who have been to Singapore, it's probably at least um, a good one years plus uh, back. And uh, for me to be in Korea, it was um, a good one and a half year back also. So I think we missed each other, but hopefully very soon we get to see each other, yeah? So before I get started, I want to ask everybody a question. How much do you think you know about international business? I'm going to launch a poll. Just click, just click your answer. Do you think you don't know much? Do you think you actually know a little bit, but not very sure what it is all about? Um, you may have read it somewhere, interested to find out more, or you think you actually know a lot about it. Let me know your answer. Just click on the answer. It is okay not to know anything. That's the reason why we have this session today. But if you do have, please contribute later because uh, I think it would be um, interesting to know your perspective and what you have learned so far. Okay, I can see that um, we at least have, have a little bit of knowledge here or have read it somewhere. And uh, some even say that uh, you actually know quite a bit because you do follow the trend, which is very good. So um, what we are going to do today is that, um, let me just share the results so we all know, yeah? Majority of us actually say that, we know a little bit. So um, for us to continue, I'd like you to type in the chat box to tell me what is international business to you? You can actually say it in a sentence. You can say that in the one word. You can tell us your experience of what you have encountered so far, especially for those who said that um, they have read about it or maybe they actually follow the trend. Any answers? Oh, I can see some answers coming in. Okay. Oh no, this is again from the previous one. Anyone or instead, tell me a little bit about um, like, what is the word international means to you? Anyone? So 10 over years ago, when I was a university student, um, we learned business management most of the time. When it comes to international business at that point, because um, all these uh, e-commerce, uh, digital uh, retail options are not so developed, international business is more of those things that um, revolve around big companies, multinational companies, and not so much of uh, what we actually learn and get exposed to. Even when you went on Google, you may not find so much information. But today, what we want to share with you is that international business is actually very, very, very uh, common these days. And uh, it is uh, happening from a very small scale to even a very big scale from the multinational companies. And um, uh, whenever you open the news, you read about the share market, you read about uh, what's happening with uh, organizations around the world. They are all trying to do this. Many years ago, centuries ago, people talk about exchanging goods and services and without a currency involved. So meaning, for example, I give you coffee bean, you give me back in tea leaves. I give you spices, you give me back something else that I can bring back to my country. And international business has happened for many, many years in different forms. So it can be multinational companies, it can be a not-for-profit companies, it can be as, um, uh, as small as individual level. And it happened in many different formats, yeah, but as we talk about it, because um, international business can happen in the shape of export. As simple as I export my product to another country. So for example, if today in Korea, you may see um, uh, fashion coming from different country. You may uh, have uh, stores selling uh, LV bags. You may have uh, places where you can actually buy um, uh, food from say Indonesia, Indomie, very popular, I heard. So those are actually products which was exported to your country. Another form of it is actually giving license or franchising what you offer to another provider. And uh, this is something that not just uh, Korea as a, a recipient of this, but actually Korean companies have been doing something like this, which we will discuss later uh, a little bit more. 
Um, and there are many companies because they see that, oh, my capability may not reach the level that I can run um, a, a business on my own or maybe sending stuff overseas on my own. I may actually find a partner to work together in a joint fa- uh, venture format, which I can uh, pro- uh, provide my uh, goods and services to another country. It may not be in a country where I produce it or in the country where my partner of this joint venture come from. It can be a third party ca- uh, countries. Say, for example, if uh, I'm from Singapore, you're from Korea, we can work together and send what we have to another country, let's say, for example, Taiwan. And of course, uh, there are also a lot of uh, businesses out there which they open a branch um, and uh, to, to distribute their product, meaning that instead of um, I sell it to another person and then that person then sell it to another uh, uh, person, meaning business to business before it reaches the uh, customer level, I can open my own branch. So a very popular coffee brand from Vietnam, um, we call it the G7, is available in many countries. So like, for example, if you have been to Singapore in the, um, uh, Marina Bay Sand, you actually see that brand of coffee in the outlet that they actually open in Singapore. And um, other than the products that we talk about, these days, exporting services, making your service available to another countries, another company is also very often. So like those uh, consulting company or maybe audit company, they may uh, offer their services to, to another company in other countries. So like, for example, if we talk about the top four audit company, including the KPMG and so, they may be a uh, serving company that's as far as in like Tasmania and in other countries. So international business applicable in many different formats, but how do we do it? When do we do it? Why do we do it? This is something that we are trying to figure out a little bit today. So the initiative of doing international business, it could come from private sector. It could come from the government sector across different industry, different region, different um, nations. Um, And uh, sometimes if we talk about it, it could be by the governments also uh, in terms of uh, bilateral or uh, collaboration with many other countries, uh, utilizing the strength that uh, we have that support our own economy. And um, for private, obviously it's for profit. Well, for government, it can be for profit or sometimes it's for political reasons. So end of the day, the goods and services, they are distributed in many different formats. It is uh, put in different way of collaboration for the purposes that these organizations are trying to achieve. So now, I'd like you to give me three names of companies that you can think of which offer international business. Can you type in the chat box the name that you can think of? If you don't know the name in English, you you can still type it in Korean. My colleague can translate it for me. You can start thinking uh, of the companies in Korea, which you think that they are not just making their goods and services available in Korea. Try to think of the companies in Korea, which their products are available overseas. Anything in mind? Yes, yes, LG, Samsung, Hyundai, Lotte Mart is in many countries, even in, in the Hanoi in Vietnam, Ho Chi Minh in Vietnam, and um, even now in Indonesia, LG, Samsung product, whenever you walk into any in- electronic stores, you see all of them. Anyone else, any answers? It is okay if you don't have answers, but today I'm going to share with you a little bit more in detail of uh, something that um, we all know that is happening, but uh, sometimes we may not be observing very closely to it. So from Korea to the world, uh, Korea products and services um, has become very popular in the early 2000s. The first time when people get to have uh, more interaction with Korea, it was through all the drama. And if we start observing about drama, we always see food in it, right? Um, In the early stage of Korean drama, we see a lot of home-cooked food which promoted Korean restaurants and then the Korean food became very popular in the region. And I remember the first time when I watched a Korean drama was when I was still living in uh, Indonesia. So uh, I didn't introduce myself enough. I was born in Hong Kong, but I grew up in Indonesia. So I remember the very first time I have um, Korean army still was uh, in uh, in Indonesia. So at that point, um, I think everyone know about the drama, know about the food. 
And subsequently, we started seeing the cosmetic and the skincare uh, product of Korea going into different parts of uh, Asia. And later, people are aware of the medical service, medical services that Korea provides. And as people get more curious about it, they want to visit Korea. And also, there was a time where budget airline uh, become more popular. And therefore, people, they can actually get to visit different parts of the world and traveling become more often. So tourism was actually the next one that we see. And later, and if we can say that even until now, I think education and lifestyle is also something that Korea is trying to promote, making this part of their international expansion strategy. So since the early, early 2000s until now, we can see that Korea economy continue to grow. The popularity continue to grow. And uh, in fact, I think um, it has made to the world stage for many different aspects of what we have here in the boxes. So before I continue, I'd like to share with you this video. Okay, let's watch this together. And uh, please on your um, computer audio, uh, but do make sure that uh, you are not having it to the full volume, especially if you have your earpiece on, okay? So now I'm gonna play it, let's watch it. I'm, gonna, I'm not gonna play the full video, but let's watch part of this together. Let me ask you a question. Who built this building? It's the Burj Khalifa in Dubai, currently the world's tallest building. Okay, not quite sure. What about this one? These are the Petronas Towers, two iconic skyscrapers in Malaysia. Well, as it turns out, Samsung built all of those skyscrapers. Sometimes when you look beneath the surface, fact is often stranger than fiction. The year is 1938 and the Western financial system was still recovering from one of the greatest crashes in history, and a second world war was about to break out. It wasn't such a rosy time, but regardless, in this year, a lesser known man by the name of Lee Chow was about to change the course of history. He founded a little company called Samsung, a trading company that dealt with local groceries and had 40 employees. At the time, the company produced noodles, then expanded into sugar, and then wool. And by the late 1950s, the company had moved into insurance, securities, and retail. In the late 1960s, Samsung moved into electronics. And the first ever product produced by Samsung Electronics was actually a 12-inch black and white TV in 1970. By 1983, the first Samsung computer had arrived. This computer was a full two years ahead of Windows PCs. In the 90s, Samsung began to rise as an international force in many industries. Is my new computer going to be outdated in six months? Not with the new Samsung Notemaster. Its unique CPU can be easily replaced, so you can keep updating and stop worrying. The company went from strength to strength, becoming market leaders by learning the trades of various industries through persistence. In the end, they became one of the most versatile companies in world history. Today, many of us use Samsung products in our daily lives, from TVs, to computers, to smartwatches and digital cameras, to fridges and kitchenware, to the chips that run our mobile phones, to the actual phones themselves. While this diversity is very impressive for just one company, just how big is Samsung? And what else are they involved in? Well, make yourself comfortable, guys, and get ready to be surprised. Samsung is much bigger than you think. In this video, we'll take a look at some of the awesome facts about the company and then take a look at its mind-boggling size. Trust me, it gets pretty crazy. Like most of the stuff on this channel, this is the stuff you're not going to see anywhere else on YouTube. Let's get into it. Number 5 Since 1993, Samsung Electronics has been the largest producer of memory chips in the world. In fact, the original iPhone and numerous other devices run on Samsung manufactured chips. In addition to this, in 2011, Samsung became the world's largest smartphone manufacturer. Number 4 In Korean, the word Samsung means three stars. The founder of Samsung Group wanted to indicate that the company was big, powerful and numerous. The stars also stood for eternity. Have a look at this logo. Do you notice the opening on both ends of the ellipse where the letters S and G are located? This is intended to illustrate the company's open-mindedness and desire to communicate with the world. Number 3 Starting from 2006, Samsung remained the largest television manufacturer in the world. 
they are also the largest manufacturers of LCD panels and today 98% of the AMOLED screen market is dominated by Samsung. For those of you wondering, AMOLED is a type of screen that doesn't require a backlight like typical LCD screens. Number two. The company spent $14 billion in research and development in just 2014 alone. Another interesting thing, the S at the end of the Galaxy S series stands for Super Smart. Number one. Samsung has 490,000 employees, more employees than Apple, Google, and Microsoft combined. Bonus. In 1995, Samsung invested $2 million into the clothing brand FUBU, just as they were about to go under. FUBU has generated $6 billion in sales since. Okay, so those are some quick bite facts about the company. Some pretty interesting stuff. But let's go a little bit deeper down the rabbit hole. Okay, so I think um, now you have, um, maybe some of you already know about this, that Samsung um, is actually contributing to uh, quite a major portion of Korea's economy. Uh, in the past, I think I even heard that uh, it could take up about one fourth of the economy together with uh, all the other uh, big companies in the Korea. But the fact that Samsung is a company which actually do international business, something that differentiates them is that what they offer in Korea um, is a lot more than what they actually offer overseas too. So I think in general, we talk about TV, we talk about the home appliances, um, but they are trying to also correct everybody's mindset that um, Samsung is not just uh, producing fridge when it comes to home appliances. But in Korea, there are a lot, a lot more of other stuff that they produce. Like, for example, they offer like insurance, they offer like uh, medical services, they even have uh, medical uh, equipment that um, uh, they produce. Other than that, just now you heard about the fashion and et cetera, et cetera, et cetera. So one of um, the very successful company in Korea, which uh, do international business, definitely Samsung. And the next one of my favorite, uh, how many of you actually know Vivigo? It is part of my life actually in Singapore because uh, I love Korean food and um, if I can't go out often enough to, to have it, I will end up buying all these and keep at home. So I was just sharing with some of my colleagues that if today I want to serve a Korean meal at home, although I don't cook any, even like uh, if I'm as lazy as I don't want to cook my kimchi soup, what I can do is I can actually buy everything from Bibigo, just hit it up and I will have a whole table of very presentable Korean dinner. I'm sure that you all agree. But of course, in Korea, I think you will be having a lot of very good home cooked food, but we may not have the luxury here. Bibigo, being one of the very popular brand and is under CJ, um, they are very successful in their international business. Just to example, in Singapore, we have a Korea Mart, we have a Shine uh, supermarket where it is, uh, they, they actually sell all the Korean products. And um, uh, Bibigo is definitely a very popular brand which they sell through this Korean supermarket, but at the same time, their product has also gone into various supermarket, hypermarket, or even into those um, uh, like online supermarket. So Bibigo, um, I think uh, if you look into the, the, the brand itself, um, you will see that uh, it is to uh, serve Korean food, Korean lover around the world. Uh, something that uh, I learned from many friends who actually travel to the Western countries that they say Korean food is very, very expensive. It could cost as um, easily 200 Singapore dollar for a normal meal. Where in Korea, probably you can have it within like uh, $30 uh, in Korea, but it, overseas, it costs about six to seven times. So for those Koreans who are living overseas, who may not have the luxury to always cook or may not know how to cook, they can actually have the kind of convenience at their own time, own place, and with all the kind of options they want to have. So, um, the brand itself is about food. And um, uh, the, the essence of Korean food, of what I learned is that it's about the balance, the harmony, the mix. So even from the logo, you can see that they are trying to promote the Korean culture uh, to the international world out there. Where you can see a bibimbap bowl and then uh, with um, the tool you use, the utensils. And that's where the brand actually come from. So as part of international business, there are a lot of things to uh, make yourself known from the logo to what you believe in and uh, how you actually cater to the consumer, uh, what they actually need. So something that uh, um, uh, it was in 2019, October, I went to a place called Chicken University and uh, it's in Yonggi in the, um, Korea. 
So for those who uh, watch Goblin, a very popular drama from Korea, I think the BBQ uh, olive uh, fried chicken is uh, something that everybody knows. And um, that is not only available in Korea. I hope you know that because it's something that has already gone into many, many, many countries out there. So um, this chicken university is not to award a four years degree. This chicken university is, is to teach people how they can fly the Korean chicken recipe to the world. People who want to take up the franchise of this, they would be in chicken university for two weeks time. They learn to make different kind of chicken. They learn how to run the restaurant. And then um, they will even learn how to use a system which is uh, catered by chicken university. Uh, if you have heard of another kind of university in the States, it's called the Hamburger University. So it's something similar. That meaning that they teach how to make hamburger because that's where uh, people consider the, the origin of hamburger comes from. So um, this is a very interesting concept of franchise, meaning that you are actually not flying the physical chicken there, but you are actually giving them the skills. You're teaching the owners how to run the restaurant and have the kind of standard quality in terms of taste that uh, they can produce uh, in their country when they are there. And, um, and if you remember, just now, I think earlier, we talked about the, from Korea to the world where drama is part of it. So earlier part of the drama is all about home cooked food, but subsequently you actually see there are a lot of franchise brands that actually gone into this drama to raise awareness and people start getting curious what kind of fried chicken is that and to make fried chicken a culture. So now Korean fried chicken is definitely a good competitor of KFC. So now this BBQ chicken is available in many countries, including Singapore, in the States, in the Indonesia, and in many other countries like Thailand and some of our other neighbor countries. You know, their vision by 2025, very interesting, is to become a theme park, which has museum, zoo, and 132 species of chickens running around that you can check them out and possibly officially become a university. So they're actually looking at um, accepting Korean students completed their high schools to issue John Chicken University to be an entrepreneur. So they aspire to be the number one restaurant, the franchise group in the world, and they're looking at about 50,000 restaurants across 197 countries in about four years time from now. So this is another way of international business. What they are doing is they are selling their concept, they are selling their belief, they are selling their recipe, but they are not selling their chicken. Okay, so for example, if you have a fantastic product that you see the potential of it, there are different ways of you pushing it out, uh, out to another country. Like for them, maybe through drama. Uh, for them, there are other ways of reaching out to um, those who are currently running restaurants uh, and maybe offering fried chicken, but they may not have the kind of branding and the kind of recipe that is uh, sustainable. So um, Chicken University is a very interesting concept, which uh, I think Korea has taught people to do that. So. Remember, international business is not just from other countries to Korea, but from Korea out. So meaning in the future, you can also be part of this. But when it comes to international business, I think many of us will talk about McDonald's, where they also franchise, and even Coca-Cola. Something interesting about Coca-Cola is that uh, I, I think we all know liquid is never light in weight. And also, uh, Coca-Cola is in different parts of the world. I would say that is hardly any country in the world that do not have Coca-Cola. But for example, today, if I, uh, I'm producing Coca-Cola, do you think it makes sense for me to produce it in the West and then ship everything to China where there are billions of uh, uh, population there who is looking for Coca-Cola? It doesn't make sense, right? So obviously I will have to have my factory there that can produce what I am uh, uh, trying to offer to the locals. But having said that, there are also other area, every company, when they go international or even locally, they have to, uh, they have to watch, out, uh, watch out for, in, including the corporate social responsibility. So I want to take an example of when Coca-Cola go to Africa, where in some places, some uh, cities, they actually find that water source, clean water source is actually a problem. So Coca-Cola, other than producing their Coke to offer to people, first, in the first place, they need to have clean water. So what they have to do? They have to look at how to process water and end of the day, it actually benefits the local people because water source is then available in a clean form. 
And of course, when you go overseas, taking Coca-Cola as example, you also need to look at the market interest, right? So something that people always ask me, is it true that in Singapore has no Coca-Cola? I said, no, 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 it's not true. So they heard it from some people. How is it that Singapore has no Coca-Cola? It's not true. It's just that in primary school, in Singapore uh, primary school or maybe secondary school, we don't really offer soft drinks because of the sugar level may not be considered very healthy. So sugar level is something that Coca-Cola has to look into, which is why the Coke Light, Coke Zero, and even Coke Stevia actually came out. When Coke Zero came out, people have a question. It is no sugar, but it's artificial sugar. So in those countries where people are um, probably a little bit more conscious about health, or maybe they are trying to control their weight, uh, obesity is more common, they came up with stevia. But stevia may not be very popular. In some country, from the consumer um, research that they did, uh, from the studies that they found out, they actually realized that people prefer the original taste because Coke like Coke Zero may not give you the original Coke taste. So when you do international business, it's not just as simple as pushing your product overseas, but you need to understand your customers. What are they looking for? The country which is just borderline to, an, border to another country, their taste could be very, very different. And of course, when it comes to logistics, which I think we started in the very beginning of this slide, we talk about how heavy it is, right? So if we look at product that can be produced locally, when you see Coca-Cola in country where they produce locally, you can actually see that they distribute it in the form of bottle, glass bottle. But for country that they don't produce locally, you see Coca-Cola in plastic bottle or in canned form. So there are a lot of other possibility of how you can actually distribute this considering all the different factors, the cost, the location, whether you have enough space to store it. And something that uh, when I was in Korea, I learned is that I think um, if you have been to Hong Kong and uh, you tried the local lemon tea of Hong Kong, it's a very popular thing in Hong Kong. And then uh, people actually put it in the form of uh, like, um, like a paper box that you can actually buy and uh, you can drink from it. And they also have plastic bottle. But to ship it overseas is very heavy and it's very difficult as well. So when I was in Korea, I find something very interesting because the peach tea and the lemon tea and the very types of food fruit tea that's available in liquid format in Korea, when you put it in the latte mart where there are a lot of tourists buying, you have changed them into powder format. So it enables you to sell them in a much easier way, lighter. People can actually bring back, you can actually distribute it and it can be kept for a longer time because expiry date for powder is always longer than liquid. All right. So now, when we do international business, we need to think of where, right? Where do I do it? Which country do I go to? And I need to think of what are the factors that I need to think of to choose which country do I go to? The country has to be accessible because if you can't go there, you, can't, you won't even know whether that country um, would have the kind of potential until you see it for yourself. And um, uh, for you to ship things over, it is also another challenge. Just take example, um, political situation may actually affect your choice. If now you want to do business in Myanmar, you've got to put it on hold because of the military coup. And the situation there right now is actually bringing Myanmar to probably around 20 years back where they don't have first, uh, they don't have new cars. Everyone can only earn a sec uh, own a secondhand car. And then um, there are no international brands that, uh, that dare to go in and um, things are still cheap back then. But now accessibility and the safety of a country is very, very important. The potential of a country would mean that whether they have the kind of uh, population, the size of people will be interested in it, whether they are receptive to international brand, whether they can actually pay for the kind of price that you want to charge. Like Starbucks is in so many different countries and they charge the same price across different parts of the world. But when they are trying to compete in Vietnam, it's very difficult because Vietnam has their, a lot stronger taste of coffee, where Starbucks coffee is usually a lot lighter in taste. So if you go to Vietnam, you may still see Starbucks, but they may not be as crowded as the local coffee shop. Okay, so potential, there are a lot of things that you can assess from affordability to the market interest to the existing competitors, those people who are already selling coffee locally. So to find out the taste of the local. So who knows if one day Starbucks is willing to customize their taste and make it a lot more uh, customizable to the Vietnamese, they may actually see a different kind of interest. Legal, 
legal is very important. Whether the country, um, they, their legal system allow foreign company to invest. So let me take example, Indonesia. Indonesia has, um, has a regulation from the government where any company in Indonesia has to have 51% of local ownership and only 49% of share can be owned by a foreign investor. And that is one of the countries where McDonald's failed the most. So McDonald's in, the, in the Indonesia has been closed, open, closed, open, closed and open. So if we are looking at the legal system of a country, it contributes greatly and fundamentally it would affect whether uh, you'll be able to succeed in a country. And in some countries, they're open to foreign investors and they, they even give you funding, for example, like China and Singapore. They may give you like two years uh, tax-free. We provide you a free location to do business. And they even push their, um, their, the business of their country to go overseas by giving this kind of subsidy uh, to support and encourage startup. So if you are looking at a country like that, you may even want to find out whether they have such kind of support because in the first place, if you want to start a business, it can be very costly. So if you gain this kind of support, the legal system of a country support that, I think it would make it a lot smoother. Feasibility. Feasibility is something uh, which I think encompasses everything that we talk about because uh, it is about whether it even makes sense to do it there. So the legal system makes sense or not, the potential makes sense or not, or uh, for example, political situation makes sense or not. So take example, Hong Kong. In the past, uh, Hong Kong has always been a very popular country where people want to go there for business, for education and all. But since 2019, a lot of multinational companies move out of Hong Kong. Why do they move out of Hong Kong? Because when the country uh, go on strike, uh, when that uh, the, the social uh, political situation is at stake, um, people can't even go to office. And when foreign company like share markets, uh, those uh, financial investment company, they can't even do that. There is a lot of hindrance and it also affects the kind of confidence people have to uh, have uh, investment or to even put their money in the country. So this has become something that uh, has will give us a prolonged effect. And uh, many Hong Kongers are trying to leave the country, which uh, I think they are now trying to come to Singapore, come to Canada, come to Australia and UK, which give them the uh, migration opportunity. Okay, and last but not least, uh, I touch a bit of safe safety. Safety is also one of the reasons, uh, taking Hong Kong and Myanmar as example. So when you want to think of where, do think through some of these factors. But when it comes to country, I think it's important for us to assess the possibility and um, how viable it is to go to this country. And think, using those factors that we talked about just now, bring that into these countries and assess. Of course, the best is if you can actually speak to someone from the country, not just someone, but someone. You need to talk to many people in the country to find out. Because if you speak to one person, it can be their own view. But if you speak to 100 people and they say the same thing, it is a trend so that your decision is made based on data, based on information, then your information that you make decision with, with a lot more uh, basis. Okay, but talk about it, right? Why do people do international business? Especially if we talk about like China, which they have one of the largest population, India, second largest population, um, uh, and then the US, Indonesia, the third and la fourth largest population in the world. Why do they do international business? Um, I think it doesn't matter how big our own country is. It doesn't matter how uh, many people we have reached out to, how many of them are already using our product and services. Companies are always looking at expansion. Even, for example, we are China, for example. China, even they have billions of population. But the world out there is still bigger. There are still a lot of other um, consumers out there who could be potential for them, which is why the China electronics, when they send it overseas, is actually cheaper than they sell it in their country. Because when they sell it overseas, they're trying to compete with all other brands. And that includes Samsung and LG. Uh, and uh, their phone, when they sell it overseas, is also cheaper. So why do people do international business? They do it for profit, obviously. They do it for the size of market that they want to expand, for sure. They do it because overseas resources can be cheaper. So, for example, why do um, the garments industry come to like China, Sri Lanka, and to Bangladesh? If you have Zara in the country and you actually go and flip the label at the back, you will see that it is made in Bangladesh. You will see that it is made in Turkey. 
It is made in the Spain, small amount of them, made in China, a large sum of them. It's because the material, the manpower, the cost of building a factory, the cost of machines in these countries are actually cheaper, which is why we call resources. The future potential, meaning that if today I reach this country, but in the future I actually see more potential. Let me go back to Myanmar. Uh, the branch house and Keith, which is a Singapore brand, uh, has also picked up its uh, popularity in the, in the Korea, I heard. And uh, this brand is now part of um, LV as well. So um, Charles and Keith, uh, the future potential when they enter Myanmar, it was unknown. I remember one of my friends back then, she is a daughter of a general in the, um, Myanmar. She asked me this question. She said, you think there's a potential of me bringing Charles and Keith to Myanmar? And at the point, we were just talking about it. And we said, well, it seems like you know, there are um, uh, people who will like it, people who can pay for it, but uh, we do not know how big is the market. But from that conversation, two months later, Charles and Keith was already in Myanmar. And the profit that they have is just too unimaginable at a point where we talk about it. So future potential, if you can be a pioneer, you see the potential where people can't and you have to fund the capital that help you sustain until you can um, have the kind of a market share is definitely worth exploring. And which is why a lot of company, they succeed because they are the first. Um, and regulations, the, the regulations, remember just now we say government support. So when there's government support, the regulations support your, your, your plan to go overseas, try it out, find out, speak to people. And um, maybe if you have the money to engage the consultancy company who can provide you some of these insights, you can shorten your learning curve. The information and network is also important. Sometimes you do a business because you have the network. Sometimes you do a business because you know people in the country. So do try to find out a little bit more. Uh, and um, I think uh, spending enough time to do research and uh, leveraging on your network is very important. Some students, when they study overseas for their university, it's because they want to gain network. When you have the network, it helps you to shorten your, your, your research journey. You may even have your business partner who can help you. To, to, to get the kind of resources. So for example, if today a Singapore graduate and I know a friend in the Korea, or like just now our student Alicia shared that she has friends in Taiwan. Taiwan also love Korea. So if today Alicia say that I want to um, uh, 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 try to run a business in Taiwan, she may already have some network can help her and uh, be her uh, contact or maybe a joint venture, yeah? So to do it for a valid reason, to do it with a very clear mind of what you have, what you not, you do not have, and what you actually need. Okay, but when? After knowing where you want to do it, why are you actually doing it? When do you do it? When is the right time to do it? Is it like really now, now, I want to do it now? Or I actually need to think ahead. It may not be now, but if I manage to do this now, I will be able to do it then, later. When people choose to do um, international business, they will actually have to assess many things and time, the right time is very important. So um, uh, I think these days Myanmar has always been on the news and then which is why I keep using Myanmar as example. Back then when um, uh, Myanmar started opening up, there was no new cars in the country. But when they open up, the hotel price has gone thrice to three times of the original price and cars went in. So those who have been asking for a new car, they actually, uh, those who can afford and want to have a new car, immediately they take it up. And now in Singapore, for many years, we actually don't have Tesla. Tesla is actually a very popular car brand out there. It's available in Hong Kong, it's available in many countries, but Tesla has always been something that is not very common in Singapore. It's a fully um, this uh, electric car. So before the launch of a Tesla, Singapore has actually increased the price of petrol just several days before that. And then after that, when Tesla car is launched and, and uh, we start uh, hearing that, you know, what kind of cost it takes and all. But when is the right time to actually um, have this pushed out to a country? You need to look at many things. Of course, um, if we look at Tesla, Elon Musk has enough money to spend, right? But not every company can do that. You need to look at whether it's enough electric uh, charging station, whether the tax put into um, this electric car is actually helping the local to consider changing from a petrol car to an uh, electric car. And of course, in general, uh, the cost of a Tesla car is actually not cheap. 
right? And other than that, we do not know whether the parking lot of a country has that kind of space for you to open your door the way as cool as what Tesla is offering, right? So there are a lot of things that you need to think about. And when you want to do it, you need to do it at the right time, maybe slightly before the right time so that you can actually uh, take the first mover advantage. But the risk that you need to think about if you are doing it, especially as the pioneer, you need to know whether by doing this, um, you are, it's like you are actually the first person doing it. Everybody doing it after you, they can learn from you, but you have nobody to learn from. Yeah. And your target market, whether they are actually ready to have that. And other than that, you also need to look at the resources available as of now, do I have that? Whether it's money, I have time, do I have the manpower? The stability of a country. So for example, if a country, I think uh, one of the largest investor in Myanmar is actually um, uh, Singapore. And one of uh, the largest uh, investor of Singapore is actually Japan and uh, uh, China. So coming into Singapore, um, uh, we take example during the, the pandemic, people say that, oh, getting a job in Singapore is very difficult. Um, but factually, I didn't see that because TikTok came into Singapore, Tencent started their investment in Singapore. They find it is the right time. Because at that time, there was government subsidy. Um, uh, there are some of the talents who are looking at changing of the job or maybe po potentially they actually lost a job during that time. So there are opportunity. And because Singapore is extremely stable, when we say stable, is that when they face difficulty in other country, they will probably start with Singapore first, which is why Japanese company, they actually start their business registration in Singapore before reaching out to other parts of the world. So the kind of support that you get, if you have that at the right time, that would also help you. So if you are looking at the right time to do uh, this international business, to start your business, you need to first start with your preparation. Until you are prepared, you have thought through everything that we talked about just now and probably even more complicated because this is supposed to be just the essence within 45 minutes, you will need to first start thinking. Talk to people first, think of, the product or the services and how different you are that you think you can do better than uh, your competitors or if you're the first one, why do you think that the market will be receptive or how do you make the market receptive to what you have? So how you do it? This is just a very short brief of what you can start thinking of. Uh, I will share with you my email address if you have questions, you want to have an exchange of idea, you want to brainstorm a little bit about this. And uh, in fact, uh, if you have, um, uh, you're looking for network that possibly we can share with you, why not? But definitely start with doing surveys, analysis, finding out about the countries, uh, the, ex the product that you are trying to offer, whether there's any way that you can find out about how you can do it. So take an example, Taiwan. Taiwan is very popular for tea. Um, if they want to try to test out whether the tea uh, that they have, like the bubble tea that is now very popular in Korea, originated from Taiwan, they can actually try to test out the taste, the palate of people, um, putting it on airplane, you know, uh, sponsoring drinks, new drinks to their national airline, where people take, when people um, are traveling, they can actually taste it for free and they ask for a survey. This is something that some of um, the Taiwan uh, bubble tea store has actually done. And uh, to find your resources, to speak to people, to plan your timeline, to look at the kind of manpower who can help you and the network who can actually help you. Um, also, the languages. So in some country, when it comes to human resources, the people that you are hiring, you got to think about whether I want to hire someone locally to do that for me. I want to hire someone, for example, in Singapore, whom I'm going to send it overseas so that they can speak for the organization, carry our vision, mission, and value overseas? Or do I actually want to um, have a combination if you actually have the budget? Okay, so um, uh, if we talk about cosmetic uh, and also skincare product from uh, like France, French uh, organization, most of them, they like to have their people uh, to be stationed overseas. But when they go to China, they realize that in order to penetrate into the market, even the very senior management of um, these organization actually needs to have local to do that. Not just China, even Japan, because language, people will know the local culture, know their preference, how to penetrate into the market. They need to think through all these things, which is why these factors overlap. People is part of resources because they are manpower. Language is this capability that is part of resources as well. And network, network is something that is expanded from the people that you have. Okay, so you're going to start thinking about these things and 
not forgetting the rules and regulations that we have talked about throughout from where to when to why. So remember to find out the rules and regulations uh, across different industries and in specific for the product that you have. So if you are offering a product, for example, um, you want to offer food product to country, which is Muslim country, which may have restriction on the halal option, you will need to look at how you can pass the criteria. And take example, Korea is actually very, very versatile. Now you also have restaurant, which is halal, catering to the Muslim, for example, those from Indonesia and Malaysia who travel to Korea and when they eat, they will look for this option, meaning that it has to be um, uh, uh, even the type of chicken that you serve and then um, like, uh, it has to be something that um, do not have uh, contact with pork and whatsoever. Yeah. So these things, you've got to think about it, you've got to find out and after you uh, shortlist a couple of countries that you think is potential, you need to redo this whole thing and see which country to start with, okay? So, okay, this is actually a short brief I have. We are um, at, uh, we are almost approaching the 45 minutes, the end of the 45 minutes. I want to ask you a question. Tell me if you have actually learned something. And if, for example, you are going to have something like this again in the future, do you want to join? Okay, I'm going to launch a poll, just click and give me your answer. And after this, I would like to open to uh, question and answer. Please, um, uh, please start asking questions and uh, we will have a team who can also uh, translate your questions and I'll answer and you get it translated to Korean if needed. Thank you, thank you, thank you for those who have indicated that you find this is useful. Uh, we hope that uh, there are a lot more meaningful content that we can share with you. We have been doing this in the Korean high schools so that uh, students in Korea, they can uh, understand a little bit more before they even step into their university journey, especially in the journey where they need to find out a lot more about what they can choose in university. So um, please continue as, uh, inspiring people around you, uh, get them to learn a lot more about uh, what they're gonna choose in university. Business is just a very small part of it. There are a lot, a lot of other majors that you can find out more. Um, SIM, we also offer multiple intelligence tests that we can help students to analyze your profile and then uh, hopefully that you can choose something that uh, can give you a better chance of su uh, success in the future. Okay, all right, thank you everyone. Um, let's open the ground to um, question and answer and uh, I'm actually putting my email address here. If you'd like to find out more, if there are other areas that you want me to elaborate more, happy to have um, uh, exchange of cacao with you so that we can chat further. Okay. All right, Joyce and David, back to you. And uh, to everyone, feel free to unmute yourself if you have questions. Thank you. Thank you, Thank you. I have an excellent presentation. Yeah, so now uh, we will open the floor to questions and answers. So those of you, if you have any questions for Ivy, feel free to ask. Yeah, uh, you can always type in the chat. If not, you can also unmute yourself and uh, yeah, we, you can uh, ask your answer. Verbally, uh, your question verbally. International business 관련해서 또 우리 Miss Ivy에게 또 question 질문 있으신 분은 어, 편하게 타이핑 또는 질문으로 어, 질문해 주시면 감사하겠습니다. Feel free to type in your questions. And uh, meanwhile, I'll just explain a bit more about what will happen later. So this is the end of the webinar. Uh, and later on for another half an hour, David and myself, we will be uh, still at this link. So if you have any questions, uh, you want to do personal consultation, uh, check about your eligibility and so on, we'll be here to and happy to talk to you. Uh, and for the open house portal itself, it will be open until the end of tomorrow, which is uh, it will be available for the entire weekend. So feel free to go into the portal and 
you can look at some videos, uh, do a virtual campus tour. There's quite a lot of things that you can do inside and lots of um, information that you can find about SIM. So feel free to, um, you know, navigate around the portal. Yeah, and any questions, uh, even after today, uh, you can always email to us, uh, either to myself or uh, Ivy or David as well. Yeah, I will just type in our email addresses here as well. 자 오늘의 웨비나 세션은 사실 오늘까지 이제 종료가 되고요. 그리고 어, 오늘 웨비나가 종료가 되더라도 그 저희 데, 어, 어, 조이스와 저 데이비드 저는 여기 그줌 미팅 룸에 계속 어, 남아 있을 겁니다. 그래서 개별적으로 좀 추가적으로 입학 엘리저빌리티, 뭐 입학 자격 기준, 뭐 입학 요건 이런 부분 궁금하신 게 있으시면 그때는 조금 더 편안한 분위기에서 어, 좀 지, 어, 그 상담 시간을 어, 가질 수 있으니까요. 관심 있으신 분들은 또 남아 주셔도 괜찮습니다. 아 그리고 어, 저희가 오늘 웨비나가 끝나더라도 이번 주말 동안 저희 그 온라인 그 오픈하우스 포털은 계속 오픈이 되어 있습니다. 그래서 접속하셔서 저희 그뭐 버추얼 캠퍼스 투어도 가능하고요. 이렇게 구석구석 저희 학교 프로그램을 살펴보실 수 있는 온라인 그 오픈하우스 플랫폼 어, 또 많이 방문해 주시면 감사하겠습니다. 네. Any uh, Ivy, uh, thanks for your uh, wonderful presentation. One more time, it has been very inform informative. And uh, Thank Joyce, you everyone. and thanks Joyce uh, for your great uh, facilitation. So uh, seems like there is no more further questions uh, specifically to international business mark lecture. So maybe uh, maybe shall we wrap up? The main session for uh, now, and then uh, Joyce and I will uh, remain in this meeting room. So, okay, thanks everyone. Uh, thanks, IB Joyce, and thanks everyone. 모두 감사합니다. 참석해 주셔서 감사드리고 또 uh, Jacqueline 원장님, thank you, Jacqueline, uh, Emma Bell, and Vivian, all the colleagues. Elisha, mm -hmm. thank you very much. Bye bye. Yes. Bye bye. Thank you for your participation. Thanks, yeah. thanks. Whoever wants to stay back uh, and you know check about your eligibility, feel free to do so. Yeah. Thank you so much. <laughs> okay, so um Ha and So Young and uh Si Yong. Yeah. Yes. yeah. So, so do you guys have any questions? Yeah, if you have, maybe we can do a breakout room so that you know we can do either one to one or group checking as well. Ha Jong-woo, Nim, Park So-yeon, Nim, Liu Si-young, Nim. Oh, 혹시 또 궁금하신 부분 추가로 있으시면 저희한테 그 채팅 남겨주시거나 또 편하게. 그 마이크만 살짝 온 하셔서 어, 말씀해 주시면 저희가 도움을 드리겠습니다. 웰컴 백 종민 다시 접속해 주셔서 감사합니다. 최종민 님. 안녕하세요. Hi 종민. Welcome back. If you have any questions, feel free to check with us. Yeah, we are happy to support you. 예, 지금은 저희가 이제 자유롭게 개별 상담 드리는 시간이에요, 최종민 님. 네, 입학 관련해서 뭐 eligibility, 뭐 입학 기준, 요건 이런 부분 궁금하시면 어, 채팅창 주시거나 메시지 말씀해 주시면 도움드리겠습니다.
안녕하세요 종민님 다시 접속해 주셔서 반갑습니다 혹시 아 잠시만요 마이크 어, 어 네, 그럼 타이핑 해주셔도 괜찮습니다 네, 타이핑 해주셔도 제가 어, 입학 요건 뭐 관련된 추가적인 질문들 답변을 드릴게요 아 어, Joyce, uh, Jongmin just uh, direct messaged me that uh, he cannot use his microphone, so he will oh, type in his inquiries. Uh, does, he, does he prefer to be have one-to-one -one consultation? If so, I can create. Hmm. Uh, you mean the create? Uh... Yeah, a breakout room, then uh, maybe two of you can talk inside. Uh, possible, that... uh, but Jongmin cannot use the... Uh, oh, okay, can. <laughs> Uh, let me ask her, but let me ask him. Uh, okay. 종민님, 혹시 저랑 1대1로 브레이크아웃 룸에서 상담 uh, 원하시면 타이핑 해주시면 제가 uh, 따로 종민님하고 저만 그 브레이크아웃 룸을 좀 만들어 볼게요. Uh, yeah, he says, okay. Yeah, so uh, Joyce, would you uh, make a breakout room for yeah. me and uh, 종민? Yeah. Let me... Oh. Okay, so I think uh, you you did you receive? Okay. Okay, so for the rest of you who are here, if you have any questions, feel free to check with us. If not, you are free to leave the meeting. Hi, ha, sure. What is your question? I, I hope I can help to answer your question. Uh, feel free to ask your question and then uh yeah if, if you prefer to speak in korean it's fine as well uh alicia will be able to help to translate
Joyce, I think she wonders if there is any criteria for going to University of London. Okay, sure. Alicia, can you check with Ms. Hart uh, whether uh, she is uh, in currently in high school year 12 or what is the qualification? She is right now in third, third in high school. Third okay. Sure, sure. So uh, actually with the high school year three uh, transcript, we can consider for uh, University of London directly. Uh, then, mm -hmm. the other option is to go through the diploma. Uh, so uh, please hold on, let me get the brochure out and then uh, I can share the criteria for the University of London program. Okay, okay. Then you can just live in the chat room. So maybe Soyan can also see it. Oh, okay, sure. Uh, let me share the screen as well. Uh, because the brochure can be hard to understand. Okay. 여기 채팅 박스에 그 자세한 브로셔 그거 공유해 주신다고 하거든요. 그 링크 페이지로 한번 보시면 될것 같아요. 자세한 뭐 학위 기준이나 그런 정보. Okay, let me share uh, the brochure and then later on I will share the screen. I will share the Korean version. Yeah. 어 궁금하신 거 없으세요? Okay, so the brochure will look like this. Yeah, and then this is the Korean version. So uh, if we scroll down, there is the part on the admission criteria. Hold on. Uh, uh, it should be on this page, which is in. Yeah, so you can look at the one uh, under LSE. Yeah. Uh, oh, sorry, this is for ID. So let me just scroll down a little bit more. Yeah, sorry, it should be page 17. Okay, so oh, for the... Joyce, Joyce, it's not LSC, I think it's UOL. Uh, yeah, UOL, but uh, the lead college is LSE. Ah, uh, okay, okay. Yeah, so um, it should be the one uh, over here. Yeah, I think it says like high school year three transcript, six subjects over 70%. And then uh, there is also a mathematics criteria, which means that the mathematics itself must be over 70% as well. Yeah. So if the student meet these criteria, then uh, you can actually apply to the CHESS program. Uh, CHESS basically stands for Certificate of Higher Education in Social Sciences and it is equivalent to the year one program of the UOL program. So after you do CHESS for the first year and you can actually go on to the year two of the University of London program. So in the end, you're still you are doing the UOL degree in three years. And at the end when you graduate, you will get the degree that is awarded by University of London. Does CHESS program include the diploma too, Joyce? No, uh, it is a okay. different one. Different, so uh, okay. diploma is by itself, which is awarded by SIM. So mm -hmm. I would say it's either or. You either do the diploma or you ah. do the hmm. both no, equivalent uh. to year one of bachelor. Okay. 그 혹시 질문해 주시는 학생 그 UOL 질문해 주시는 분그 요로 진학을 하게 된다면 두 가지 방향이 있는데 하나는 아까 말씀드렸던 그 디플로마 1학년 학부 과정은 여기 심 대학교에서 주최를 해가지고 디플로마를 졸업을 1학년을 하고 이제 UOL로 이제 입학 지원을 하는 방법 하나랑요. 지금 조이스가 설명했던 나머지 방식은 체스 과정이라고 하는데 그거는 바로 그 체스 과정 졸업 후에 바로 이제 그 UOL로 넘어갈 수 있는 프로그램이에요. 그래서 체스 과정은 조금 더 높은 학위가 수여, 아, 높은 학위 기준이 있고요. 
디프로만 아까 설명드렸듯이 이제 아, 똑같은 1학년 학부 과정이라서 어, 딱히 뭐 추가적이게 설명드릴 건 없을 것 같아요. 그래서 혹시 브로쇼 보고 질문 있으면 데이비드나 조이스한테 물어보시면 될것 같아요. 음. Uh, so I will also share a sample certificate to let you know what the certificate looks like upon graduation. Uh, and also because you are asking about the University of London program, so I will share more about it. Oh, okay, so these slides are about the University of London program. So uh, this is some information about the program at SIM. So there are three lead colleges, Goldsmiths, University College London and the LSE. Um, so depending on your program of choice, but typically if you are looking at uh, these programs like accounting, banking, business management, uh, data science, economics, or international relations, these are under the LSE. Yeah. Then if you are looking at computer science, like uh, machine learning and AI, web and mobile development, this will be led by Goldsmiths. Yeah. Alicia, can you translate that? 그 Bachelor of Science는 그 LSE 런경 전경대에서 이제 추진하는 학부 그 학과 학과고요. Computer Science 편에 있는 거는 Goldsmiths에서 주최하는 이제 프로그램이라고 보시면 돼요. 그래서 요일이 쉽게 말하면 그 LSE 런경 전경대랑 그 다음에 Goldsmiths 여기 컬리지 별로 나와 있는 학교에서 추진하는 그 프로그램이 다 다른 것 같아요. 그래서 학생이 생각하는 학과를 일단 정하면은 그 제휴 대학교에 따라서 커리큘럼 나눠지는 것 같아요. Thank you, Alicia. You're yeah. welcome. This is the sample certificate that the student will receive. So you can see that it is issued by University of London, and then they will mention the lead college. So in this case, it is LSE, because this student is doing business and management. 아, 여기는 LS 영경 전경대 졸업장입니다. 음. Hmm. Okay. And then um for University of London there are also some overseas opportunities. Uh it is not compulsory, but if you want to go to LSE for experience, we have either the short term exchange program or the long term exchange program. The short term is on this slide uh whereby it is the LSE summer school. And then it is a three-week uh, program that you actually uh, get to go to LSE home campus. And then uh, you will take some of the modules and um, you will actually lead to um, some credit exemption. Yeah. Mm, yeah, and then um, the other exchange opportunity is the LSE general course. So this will allow students to go over to LSE for one entire year. Yeah, but the application for this needs to be submitted to LSE directly. 이거는 이제 자, 단기보다는 장기. 그래서 1년 동안 이제 런던 전경대 본교에서 공부할 수 있고 어 그리고 일단은 6월 디그이가 필요하네요. 여기는. 음. Mm. Thank you so much. 그 혹시 그 SIMG 한국 웹페이지 한번 들어가서 그 학위 과정 한번 보고 SIMG 그냥 그 싱가포르 본, 본교 홈페이지 보면은 그 유니버시티 프로그램들 다 나와 있거든요. 거기서 브로쇼 따로 다운받을 수 있으니까 런던 전역 UL 브로쇼 그거 필요하다고 메일 보내면 줘요 바로. 그래서 그거를 보고 한번 참고하셔도 될것 같아요. Thank you so much. Um, David, do you mind to actually check with um, Ha if uh, he's actually uh, wondering between the uh, is he confirmed on the University of London program or he's open to others as well? Because maybe we can also mention about the diploma pathway. Oh, 
Oh, David, you're on mute. Sorry. Okay. 어, 하정우님 혹시 마이크 사용 가능하세요? 아니면 채팅만 가능하신가요? 어, 채팅도 괜찮은데 지금 어, 그 어, 아직 지, 어, 지금 아직 지원은 안 하셨죠? You haven't applied for SIM program. Any of SIM program, right? 아, 그러면은 지금 이제 그 between 런던 대 프로그램으로 어, 뭐 I, IFP or chess or uh, diploma pathway, right? Joyce? Am I understood? 체스 네, 과정이랑 디플로마 과정 두개 있잖아요. 요에 그 지원할 때. 그렇죠, 그래서 그렇죠. 그, 그 다른 점을 좀 알고 싶어 하는 것 같아요. 하기 어떤 어떤 기준이 있는. 네, 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 네. 어, 그 UOL 과정으로 지원을 하셔서 UOL 배출러로 이렇게 가시게 되는 경우에는 어, 첫 번째 장점은 인테이크 시즌을 맞추는 게 상당히 좋아요. 예를 들어서 이제 UOL 그 과정 엔트리 과정도 8월, 9월에 시작을 하니까 보통 1년이 쭉 지나고 나서 또 학사 과정도 보통 8월, 9월에 시작을 하잖아요. 그래서 어떤 인테이크 시, 시기를 타이밍을 맞추는 게첫 번째 그런 장점이 있고 또 어떤 그 중간에 뜨는 공백 기간이 많이 없다라, 없다는 거죠. 이제 이런 측면에서 처음부터 나는 어, 궁극적으로 런던대 졸업장을 취득해야지라고 하고 그게 확신이 있으면 런던대 예비 과정부터 이렇게 쭉 해서 그 진, 어, 진학을 하시면 그런 측면의 장점들이 있고요. 어, 또두 번째 장점은 어차피 어, 학사 과정에서 런던대의 교수진들의 티칭 스타일, 뭐 커리큘럼 이런 뭐, 뭐 테스트 스타일 이런 부분들이 어차피 뭐 체스 과정이나 이런 부분에서 거의 비슷하게 연결이 돼요. 그러니까 또 그런 두 번째로 아카데믹한 한 어떤 트레이닝 측면에서도 또두 번째 도움이 많이 됩니다. 그런데 이제 그 디플로마 과정의 패스웨이는 어, 첫 번째 무슨 장점이 있냐면 어, 혹시라도 디플로마를 마치시고 공부를 하시다 보면 생각이 바뀌실 수도 있고 내가 런던 대가 아닌 버밍엄 대나 버팔러 대학이나 이런 다른 파트너 대학교들의 옵션도 내가 좀 오픈되어 있다. 이제 이런 상황이시라고 한다면 디플로마 과정을 한번 내가 해보면서 아직은 내가 파트너 대학교에 대한 확신이 없다. 좀더 살펴보겠다. 지금 뭐 런던대로 조금 마음이 기울으셨다 하더라도 그래도 내가 좀 탐색해볼 마음이 있다 하시면 어, 디플로마 과정이 나쁘지가 않습니다. 네, 그래서 디플로마 과정을 고민해보시는 그런 게 있고 이제 또 디플로마의 두 번째 장점은 디플로마 스칼라십이 있어요. 이번 악토버 인테이크에 이 디플로마 스칼라십이 있기 때문에 런던대로 가는 과정에서는 장학금 혜택이 현재는 없습니다. 그러니까 내가 디플로마 이 악토버 인테이크 때 한번 어플라이를 하면서 어 한번 어 you can challenge try try to apply for scholarship program 장학금 프로그램도 한번 지원해 보실 수 있고 그렇게 되면은 공부를 해 보시다가 아 나는 여전히 런던 대로 가 보고 싶다 하면 런던 대로 또갈수 있습니다. 배출러 과정을. 어 그런 그런 어떤 장단점들이 있어요. 단 디플로마를 선택하셨을 때 단점이라면 단점이랄까가 뭐가 있냐면 어, 어떤 어그 인테이크 시즌을 맞추는 거 있잖아요. 그죠? 어, 그런 죠그 시즌에 있어서 공백기 갭이 좀 생길 수 있습니다. 뭐 6개월에서 7개월, 뭐 짧게는 4개월. 그러니까 이런 부분이 어떤 weighing the pros and cons, 어떤 어떤 장단점이 있는지를 한번 고민해 보실 필요가 있으실 것 같아요. 채팅창을 계속 제가 보고 있어서 또 계속 채팅 타이핑 해주시면 제가 I will read your message. Uh, David, by the way, can you ask if AHA is interested in the business area, like business majors? Oh, uh, 하정우님, 혹시 그, 그 관심 전공이 비즈니스 계열이세요? 아니면 뭐 컴퓨터, 뭐 IT 계열이세요? 혹시 관심 전공은 어느 쪽이세요? 아, 비즈니스 쪽 관심. 아, he is interested in business area. 음, okay, okay. So if that, uh, that is the case, then maybe he can consider the diploma because after that there are many options. Yeah. 어, 저희 쪽은 
만약에 하정우님 디플로마 아, 비즈니스 쪽에 if you're interested in business area, business related majors, then uh, we do recommend uh, carefully uh, that you uh, consider uh, applying for diploma first because uh, uh, diploma 졸업하시고 난 다음에 더 많은 the more uh, more various options for you. 더 많은 옵션들이 있습니다. 뭐 버밍엄, 버팔로, 어 런던 as well. 런던 as well. so 어 디플로마 쪽을 고려하시는 게 훨씬 더 다양한 그런 옵션을 나중에 선택하실 가능성이 많을 것 같아요. 네. yeah. Um, but one of the consideration is the duration. so if he has already confirmed he is interested in university of london only, then he can apply to the chess because after the diploma he still need to do a bridging for the University of London. Mm. So it could take, um, if he do well in the bridging, then just another two years. But if he did not do so well, then uh, it's three years. So this pathway may still extend the duration. Yeah, yes, a uh, good point. 그, 어, 만약에 하정우님, 어, 저는 그래도 그냥 런던 대학교에서 어, final certificate을 하겠다, 졸업장을 하겠다라고 이렇게 좀 determined 되셨다라고 한다면, 아 어, 그렇다면 그런 경우에는 그냥 런던 대 체스 과정을 지원하시는 걸 어, 권유드립니다. 왜냐하면 디플로마를 끝내시고 아우 다시 런던 대로 가려고 할 때에 만약에 이 브리징 코스에서 만약에 그 브리징 코스를 잘 이수를 못하시면 어, 학업 기간이 연장되실 수 있어요. 그래서 어, 저는 런던 대로 꼭 하겠습니다라고 결정을 하시면 그냥 체스 과정, 런던 대 과정을 하시는 게 어떤 duration 측면에서 in terms of the duration would be uh, much wiser uh, choices for you. 어, 더 현명한 선택이 되실 것 같아요. 판단하시는데 좀 도움이 되셨나요? 김민서님 너무 고마워요. Thanks for your help, Alicia. Yeah. Thank you, thank you, 민서. You're welcome, Joy. 수고하셨어요. 네, 고맙습니다. 하정우님 감사합니다. 하정우님, uh, you are from Hayeon, Hayeon New Hagon, right? Hi HY. Oh, yes, yes. Okay. Thanks for your participation. Uh, and thanks to the June as well, HY as well. 고맙습니다, 하정우님. 네, 다음에 또 학교에서 뵐게요. Okay. Uh, Joyce, uh, Hi -hi. is actually from Hey on HY. I see, I see, I see. Okay. <laughs> thank you. Elisha, thank you. 민선이 고맙습니다. 네, 수고하셨어요. Bye, Joyce. Bye bye. Okay. okay. Wow, that's a good one. <laughs> I think it went very well and everything was so smooth. Mm. Okay. Yeah. Let me just take some screenshots of the conversation. Okay, yeah. sure, sure. Into the some word file file. Sure, only. sure. Yeah. Choice for the live chat, right? Uh live chat. Actually it's until 1.30. Okay, yeah, but, okay. Yeah, there will not be much questions. Mm. I think uh, our live chat uh, platform yeah, is, is not that, I mean, uh, very useful form for other many, many other countries, uh, definitely. Uh, but specifically just for Korea side, because of the mainly the language, and even if there is a translation, still quite, I think the student might feel very difficult using this platform yeah i think so as well but i think it's diff uh, it's okay for korean students who are residing in singapore or malaysia or indonesia because they are already in the that kind of international settings yeah maybe maybe mm. oh, very good session i think <laughs> better than last year right Oh, oh, yeah, definitely better than last year. Last year, you know, I was the only one to talk to, yeah. to myself in the front camera. And so. <laughs> Maybe because the platform also is an issue. Uh, yes, yeah. I remember. Yeah. Uh, really like webinar format. Yeah, 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 yeah. Not but that I kind of, you know, interactive. Yeah, mm. but I didn't know because... Uh, we didn't even know there's such a function. <laughs> yes, because that was our first trial. Yeah. yeah so, oh, okay, what is this? <laughs> mm, true, true. Mm, okay, yeah.
Okay, Joyce, thanks for your great support. And oh, what about the Philippine side? Uh, what time uh, will you start? Let oh, me join. Uh, it's 12.55, but it's a, an agent event. Yeah. So if you want to join, let me see whether I can check if you can join. But uh, uh, actually, no need. Lah. No need. Lah. Okay. Yeah. What do you think? Because I mean, I, I don't want to join, but um, I don't know how is it. How it will be? Mm, yeah, yeah. Then, then it's okay. I, I thought it's kind of another open house for Philippine side. So I thought. No, no, it's not. Yeah, it's, it's there. It's, mm. Yeah. Okay. Then okay. Like a uh, sharing session and all. Okay, can it's okay. Then, then let me let me pass this the this time, uh, okay. because because okay. I thought there might be some also Korean student studying in Philippine yeah. school. So I thought okay. Actually, I was considering also, but for, based on past experience, the Koreans normally don't join the Philippines event. Oh, I see. Okay, yeah. understood. Only if it's a school event, then the Koreans in the school will come. Uh, this uh, kind of uh, like agent event, right? Normally, from my experience, they don't. They purely, purely uh, Filipinos, right? Local. Uh, I mean, they, the agent don't restrict. But it's just that the Koreans, when they find agents, they don't find the Philippine agent. Oh, okay. They find understood. Korean agent. Yeah. Oh, yeah. <laughs> yes, yes. Mm. Yeah, correct, correct. Yeah, I did consider whether I should ask you to join also. Mm. But I think you need a rest. La. <laughs> okay, okay. Then, thanks, mm. Joyce. But, oh, oh, yo, Joyce, you need to tahan longer. Yeah, yeah. never uh, mind. Yeah, just yeah. for the... <laughs> Try to you know have some simple quick bread or something lah. Okay, uh, yeah. for the calorie. Mm, yeah, yeah, yeah. I will. <laughs> okay, yeah. Joyce. Yeah, that about the prices. What? How should we do? I do yeah, we but, arrange with crazy. Uh, first of all, let me contact. Give the message yeah. to the. Oh, uh, but, but before that, maybe I should discuss with Claire. Then, uh, will will they purchase the, uh gift or what was the gift once again i don't know <laughs> because uh, i only heard from vivian that creative is suggesting to have prizes oh they say starbucks but later they say no 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 don't confirm first <laughs> okay so, then i don't know that's then, why okay. i have to check with them yeah yeah let's discuss uh let me just uh on monday next monday uh yeah. let me briefly <laughs> message with claire about the gift mm, and then okay. first firstly we need to confirm or uh, which gift? Yeah. And the secondly, maybe we should post it lah. Post it the uh, small quick mm -hmm. career, uh, maybe from creative office to the individuals, uh, the student house. The mm -hmm. in that case, uh, after we settle the method of delivery, then I will give the brief message to each participant winners, uh, to ask about their home address and house address and something like that. Then. Mm, some, uh, then, then I will proceed for the rest. Uh, the rest. Okay. And can. I will update to you how it's going on. Mm. Okay, can. Thank you, David. Okay, Joyce. Thanks okay. for today. Thank you. Okay. Well, bye bye. Let bye. let me let me leave the room now. Okay. Okay. Thank you. Bye. bye. Thanks, Joyce. Thank you.